là các bạn nhìn này hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài bài số 3 của cái chương trình đi nút của chúng ta thì thực ra là đến cái bài số 3 thì chúng ta sẽ phải luyện một cái giá trị ấn rất là quan trọng nó là một cái ngưỡng mà để chúng ta sẽ đi từ những cái bài cơ bản nó sẽ trên cơ bản thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với công cụ pen trong trong inut của chúng ta các bạn nhớ chưa ok thì chúng ta sẽ tạo khổ giấy mới nhá à, lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái khổ giấy a 4 và chúng ta sẽ chọn à, một cái khổ giấy như thế này các bạn nhìn này chưa thì cái công cụ pen của chúng ta chúng ta đi qua được công cụ đầu tiên là công cụ phím v công cụ thứ hai là công cụ phím a bây giờ chúng ta sẽ đi vào công cụ pen công cụ pen được ký hiệu là chữ p các bạn có thể ghi là chữ p và trong công cụ pen nó gồm có rất nhiều công cụ khác ví dụ công cụ p công cụ p cộng công cụ p trừ và công cụ ship c các bạn nhìn này không ạ thì chúng ta sẽ chốt lại là đi được công cụ p như nào nha là các bạn ghi đi tính năng của công cụ pen À, công cụ pen nó sẽ có tác dụng là tạo ra những cái đối tượng hoặc là những cái bố cục thiết kế đồ họa dạng phức tạp đối với bố cục dạng đường cong thì nó sẽ đứng đầu về đường cong dạng phức tạp còn đường cong đơn thì nó sẽ đứng sau thằng đó là hình tròn Ví dụ bạn là tạo ra bố cục đường cong đơn thì bạn sẽ chọn hình tròn là xuất sắc Nó đứng số 1 rồi, không thằng nào tốt hơn bằng nó được Nhưng mà dạng đường cong giờ phức tạp thì tôi khuyên các bạn hãy dùng một pen Thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều Các bạn hiểu không ạ? Và trong cái công cụ pen của chúng ta đi qua nó sẽ có hai loại bố cục Đó là bố cục dạng đường thẳng và bố cục dạng thứ hai là dạng đường cong Và loại bố cục thứ ba nó rất quan trọng đó là bố cục ngoài khổ ngoài khuôn ngoài khổ có nghĩa là bình thường chúng ta hay học là vẽ một cái khổ cho, à, vẽ một cái khung cho cho ảnh vào đúng không người là bố cục trong khung thì bây giờ chúng ta sẽ có bố cục ngoài khung các bạn hiểu không này chưa rồi tiếp theo giá trị thứ hai của công cụ pen nó sẽ có ý nghĩa cho các việc các bạn làm thiết kế đó là gì ạ đồ hình đồ hình vẽ lại hình đồ logo cắt nền ra khỏi đối tượng Đấy, thì chúng ta nhớ một điều rằng chúng ta pen thì chúng ta phải làm được cái từng người thứ Ví dụ như là mình có chia sẻ cho bạn một cái bài tập là bạn ơi bạn về hãy đồ cho tôi khoảng 50 sản phẩm Thì ít nhất bạn hãy cho cho tôi nhìn được 50 sản phẩm của bạn thì công cụ pen nó sẽ thuộc về bạn thôi Còn nếu mà bạn mới chỉ đạt con số 20 thì nó vẫn thuộc về tôi Công cụ vẫn thuộc về tôi, không phải thuộc về các bạn các bạn nhìn này vậy thì ok vậy thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu mượn một cái công cụ đầu tiên đó là công cụ về hình chữ nhật và chúng ta bắt đầu thiết kế bằng cách là chúng ta vẽ là một cái hình rất là đơn giản như này thôi trong quá trình khi mà các vẽ hình ra thì bạn ấn vào can chun cộng để phóng to và dùng phím cách của bàn phím để chúng ta kéo đối tượng xuống một cách dễ nhất và nhìn nhìn tốt nhất tất nhiên đối tượng này sau này các bạn phải cần có một cái kích thước nhất định kích thước nhất định đấy là tùy thuộc theo giá trị của khách hàng người ta cung cấp cho mình kích thước bằng bao nhiêu chiều dài chiều rộng các bạn nhớ nhá thì lúc này tôi sẽ vẽ qua và tôi chọn cho nó một cái màu các bạn nhớ nhá đây là một cái màu mà mình có thể chọn nhìn tôi chọn cái màu này không ạ nhưng đây gọi là màu cơ bản còn nếu mà bạn muốn là có một cái màu đẹp và ngay lập tức chúng ta có một cái ý thức ngay từ làm đẹp rồi thì bạn hãy kiếm cho tôi tất cả những sản phẩm về của các ngành nghề chuyên nghiệp thì bạn sẽ chọn màu đẹp của họ mà không cần phải năm tâm nghĩ làm gì cả chúng ta sống đâu trong cái màu đẹp thì cái cữ mắt của chúng ta cũng làm đẹp thôi chứ còn hôm nay mà chúng ta chọn màu xấu ngày mai chúng ta chọn màu đẹp ngày mai chúng ta chọn màu bình thường thì thực sự là khó định hình một phong cách lắm chúng ta sẽ phải theo một phong cách nha chứ không phải chúng ta dùng con tắc kè ngày mai chúng ta màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng là phải có gu cái gu đấy cực kỳ quan trọng nha chúng ta 10 năm có thể máy bằng nhau nhưng cái gu về mỹ thuật về cái thẩm mỹ nó khác nhau nếu không được tôi luyện Ok, tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn một cái màu Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu là theo ý thích của tôi Hiện tại bây giờ tôi sẽ chọn như này à, Sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng như sau Nó tôi ấn vào nét của đối tượng đó Nét của đối tượng nhìn đúng không ạ Và tôi ấn vào suộc như này thì các bạn sẽ thấy mất nét của đối tượng đi Các bạn nhìn không ạ Rồi, bắt đầu chúng ta làm việc với giá trị như sau Đó là chọn vào pen Các bạn nhìn là pen chưa Công cụ pen này nó rất hay Các bạn tích một điểm Nhìn không ạ À, thích một điểm thì tự nhiên nó có một cái dây để cho các bạn nhìn.
thì nhớ một điều rằng nếu chúng ta giữ ship thì nó sẽ trở thành thẳng hàng như vậy chúng ta buông ship ra thì nó theo cái ý đồ của chúng ta và ví dụ tôi muốn nghiêng một tí này tôi đặt vào đây cái bạn nhìn nghiêng một tí không tôi tích vào điểm số 2 và sau khi tôi tích điểm số 2 thì tôi sẽ ấn vào phím escape ở góc bàn phím của chúng ta thì nó thoát lệnh nó chỉ có một cái nét nhảy thôi các bạn có nhìn cái nét này của tôi không ạ và cái nét này tôi muốn rằng là có một cái hình nó dễ nhìn cái hình nó dễ nhìn thì tôi sẽ chọn cái nét của nó là màu ghi sáng để cho các bạn dễ nhìn hơn các bạn có nhìn thấy ờ chưa được dễ nhìn lắm phải để cho sáng tí nữa để ok chọn vào đây mọi người nhìn thấy cái nét của tôi chưa và nhớ một điều rằng trong các bài hôm nay chúng ta chỉ làm quen giữa hình và nét thôi nhá khẳng định lại nhé hôm nay chúng ta chỉ làm quen giữa hình và nét thôi vậy cái nét này nó đang có màu thì có nghĩa là tôi sẽ phải mất màu đi tôi chỉ có nét thôi mọi người hiểu nghe chưa đã ok hình đâu hình đây nét đâu nét đây được chưa rồi sau khi đã chọn xong được cái tiêu chí vừa rồi vừa tôi vừa làm tôi chọn một công cụ pen số 2 giá trị tôi sẽ chọn từ đây cho đến đây rộng hơn như vậy sau đó tôi kéo vào đây một tí là nó sẽ sát lại từ đây đến đây khoảng cách từ đây ngắn hơn như vậy và sau khi làm xong tôi lại ra ngoài tôi ấn vào phím escape nó sẽ thoát khỏi cái màn hình của bạn nào tôi đã có được cái gì escape là chỗ nào escape là góc màn hình em ạ đúng rồi đấy nào sau khi mà tôi đã chọn được cái nét của đối tượng thứ hai rồi thì tôi lại chọn vào pen tiếp theo một lần thứ ba tôi tính từ đây đến đây rộng hơn và tôi lại kéo xuống đây lại hẹp hơn được không ạ và tôi lại thoát khỏi màn hình ở góc màn hình đây escape chúng này sau khi mà làm xong ở đây chúng ta sẽ có nét nét đây ba cái nét và đây có một cái hình và trong quy trình khi vẽ nét thì tôi khuyên các bạn một câu rằng bạn hãy vẽ rộng hơn dài hơn chứ không nhất thiết phải vẽ bằng mét của cái chính cái chiều cao của đối tượng làm gì cả bởi vì nó rất vất vả trong cái chuyện em phải phóng to nên vẽ nào cho chính xác tôi không cần điều ấy bởi vì chúng ta làm như là chính xác lắm rồi làm chính xác nhưng phải nhanh nha các bạn hiểu cái này chưa vậy thì các bạn có thấy là khi tôi vẽ này thì vô tình nó sẽ làm đến một cái giá trị giống như phím a hôm trước chúng ta vừa làm đó là gì vẽ một cái khung hình chỗ này đúng không xong lại có một cái khung hình chỗ này rồi khung hình chỗ này đúng không ạ Ok vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức với nét và hình như sau đó là cắt dao giữa nét và hình bằng cách các bạn ghi đi cách cắt dao giữa nét và hình cách cắt dao giữa nét này <cười> <cười> xong chưa rồi bây giờ các bạn như này cách cắt dao giữa nét hình thì đâu là nét đây là nét và kiểm tra toàn bộ này nó chỉ có nét thôi nhé chứ là không có màu nhá được chưa phần đâu là hình đây là hình cắt dao giữa nét và hình này chúng ta sẽ quét qua cả hai bước tiếp theo là chúng ta dùng công cụ ship f7 ấn vào ship f7 trên bàn phím của chúng ta ấn vào ship f7 ship f7 nó nằm ở đâu nó nằm ở windows và nó nằm ở ship f7 đây ạ sau khi nói xong thì có nhiều người đặt ra câu hỏi và thầy ơi tại sao ship ba bảy đâu có phải là bảng cắt dao đâu mà tại sao lại thầy lại bật lên làm gì thì tôi cũng chia sẻ cho bạn một cách cách học như sau là mỗi một con người nó giống như một cỗ máy đấy đúng không ạ ổ chứa chúng ta chỉ có nhất định thôi ram chúng ta cũng chỉ nhất định thôi không phải một lúc tôi nhớ hàng hàng triệu hàng thứ kiến thức được tôi phải nhớ một cái kiểu nhà tôi có một mà tôi phải nhớ được ba thì như vậy thì cái khả năng tôi mới cao được thì các bạn như này trong cái bảng tuấn là ship 37 nó gồm có ba loại bảng cực kỳ quan trọng sẽ gắn liền với cuộc đời của các bạn về thiết kế đồ họa đó là từ đầu đến cuối đó là căn chỉnh các đối tượng với nhau các bạn có thấy là khi mà chúng ta thiết kế thì cái đối tượng chúng ta căn chỉnh thì nó mới ngăn nắp không ạ chứ không phải là cứ sắp xếp lung ta lung tung đâu nha cái một trong những cái kinh nghiệm rất quan trọng là khi thiết kế chúng ta phải sắp xếp làm sao cho nó gọn thẹo đã còn cái sự phá cách ấy, thì chúng ta sẽ có sự phá cách sau đầu tiên tôi phải làm đúng và đủ đấy chứ chưa chưa đã làm sáng tạo này sáng tạo đủ trong tôi chưa thấy đúng không ạ phần thứ hai cái trang phong của chúng ta nó là bảng đánh kích thước của một đối tượng có nghĩa là khi bạn vẽ ra không phải có kích thước chứ không phải là tự bị ạ đấy thì các bạn có thấy nào đáng nghĩa tôi thiết kế một cái banner này thì khách hàng người ta phải yêu cầu là banner kích thước bao nhiêu các visit kích thước bao nhiêu poster kích thước bao nhiêu chứ không phải tôi tự áng và tự chơi được các bạn hiểu cái này không ạ rồi cái, cái thứ ba là chính là Pathfinder chính là cách cắt dao các đối tượng với nhau vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đang nhớ một mà tôi có ba công cụ này không ạ thì các bạn nhìn này bảng cắt dao nó nằm ở đâu nó nằm ở Windows nó nằm ở đây nhìn thấy không ạ 
Ctrl Shift F9 này nó mới chính xác là cái bảng cắt dao. Nhưng nhớ như này thì em có phải nhớ bài lệnh không ạ? À? Em có phải nhớ lệnh Shift vậy không? Em lại phải nhớ thêm lệnh này nữa. Thế đâu đâu không? Tôi chỉ nhớ một lệnh thôi. Nhá, Shift F7. Rồi. Vậy thì sau khi Shift 7 xong thì ở đây tôi sẽ có cái gì? Tôi có hàng số 1 và hàng số 2 thì tôi sẽ dùng công cụ đầu tiên của dòng số 2, công cụ đầu tiên đây ạ. À. Cái bảng cắt đây ạ. À. Đây gọi là cắt dao giữa nét và hình. Nhìn thấy không ạ? Tôi tích vào đây một cái. Thì toàn bộ tất cả những cái nét thừa của đối tượng sẽ bị biến mất. Và cái nét đấy nó giống như thước cắt. Nó cắt cái đối tượng dưới thành những cái miếng riêng biệt 1 2 3 và 4. Và đối tượng này sau khi cắt xong sẽ tồn tại dưới dạng group nên chúng ta sẽ chuột phải chọn vào ăn group là tách ra hay tương ứng với lệnh là Ctrl Shift G và lúc này các bạn sẽ thấy được điều tôi có một miếng tôi có hai miếng và tôi có ba miếng và tôi có bốn miếng các bạn có thấy là cắt riêng ra chưa hiểu cái này chưa đã ok Ctrl Z này nào tiếp này nhìn này tôi chọn miếng thứ hai bắt đầu tôi chọn chọn sự chuyển độ tôi đẩy lên thêm một tí thì các bạn sẽ thấy là cái sáng hơn có nhìn không ạ sau đó tôi chọn cái miếng bên cạnh Tôi làm sao để sáng hơn cái này thì tôi chọn y ngắn tôi chỉ vào đây là copy màu Copy màu rồi bắt đầu tôi mới tích đúc vào đây và tôi đẩy sáng lên tông nữa thì cái này sáng hơn tí à, Cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn cái miếng cuối cùng tôi chọn vào y ngắn tôi chỉ vào đây là sáng hơn Và tôi lại tích đúc vào đây để đẩy tông lên một tí nữa thì tôi có một cái sáng nhất Thì lúc này các bạn sẽ có chuyển độ từ đậm, trung gian, sáng và sáng nhất Và tất nhiên nơi sáng nhất là nơi mà chúng ta sẽ chứa những cái hình ảnh mà chúng ta mong muốn các bạn hiểu cái này chưa? Và cái này sẽ là có tách Nhưng cái này nó có một cái sự khác biệt Đó là chúng ta thiết kế không bao giờ bị vỡ hình Đấy là sự khác biệt so giữa Photoshop và Inus đấy. Không bao giờ vỡ hình nữa. Và lúc này chúng ta chọn vào File Và chúng ta chọn vào Blade Tiếp theo lần nữa thì các bạn sẽ nhìn này Tôi sẽ chọn một cái ổ E Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh Và trong phần thư viện ảnh thì nó có rất nhiều Những thể loại ảnh khác nhau Chúng ta có thể lựa chọn ví dụ ảnh web Chúng ta có thể chọn như này Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây Sau khi chọn lựa xong thì các bạn nhớ một điều rằng tôi vẽ qua cái chiều cao của đối tượng Và lúc này tôi muốn cho cái ảnh này chui vào Tôi sẽ chọn là cho xuống dưới tất cả bằng Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả Chọn đối tượng số 2 là chính là cái khung hình của chúng ta Nhìn thấy là màu xanh không ạ? Giữ Shift chọn vào đây Và để muốn chắc chắn rằng chúng ta là chọn đúng thì chúng ta nên kéo ra Bài học này là một bài học nó rất là cơ bản Nhưng chúng ta làm nhiều quá rồi thì chúng ta thuộc Và làm nhiều quá rồi tự nhiên bản năng của chúng ta bắt đầu ngồi tính toán là chỗ này nó phải đẹp Chỗ này nó phải to vừa nhỏ thì bắt đầu nó liên quan đến kỹ thuật Và liên quan đến sự khéo néo của bạn rồi đấy Có nhiều người làm giống nhau nhưng mà tại sao có những người làm cái miếng này nó thô thế Nó to đùng thì xấu Và tôi làm vừa phải thì nó đẹp hơn Đúng không? Căn chôn số 7 thì các bạn sẽ thấy nó chui vào và trong nguyên tắc thì chui vào thì bạn tích đúc vào đây cho tôi bạn dịch chuyển đối tượng đi này chúng ta có được một cái hình ví dụ như này đây là một cái hình mà chúng ta có thể thiết kế với khung hình người ta gọi là học về bố cục ở cái bài này các bạn có thấy là nó giống phô sốt không nó giống phô sốt hả giống phô sốt đúng không vậy thì các bạn mới nhớ một điều rằng hôm nay chúng ta học cái này lại nhưng mà chúng ta vẫn nhớ là à, phô sốt mình cũng làm được cái này này nhưng mà lại làm bằng vùng trò thì cái nguyên tắc đồ họa ấy nó không phải là tôi nói một lần rồi bạn làm giỏi đến ngay tôi phải nói nhiều lần về một cái tư duy này thì sau khi bạn có nền tảng chắc chắn rồi thì bạn tự phát triển tôi sẽ là người góp ý thôi các bạn hiểu chưa chứ còn hôm nay tôi dạy photoshop mới ngày mai tôi dạy inun mới thì tôi nói cho bạn biết thì đầu chúng ta không chứa được đấy thì cái đấy là một phương pháp học của tôi ạ à. ok sau khi làm xong thì đây chính là pen dạng hai điểm các bạn có nhìn hai điểm không ạ ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào pen dạng ba điểm như sau tôi sẽ chọn một biểu tượng về màu đây ạ à. và lúc này sau khi làm xong tôi dùng phím in ngắn và tôi chỉ vào đây tôi có được màu thứ hai đó là màu đỏ nhìn đúng không lúc này tôi sẽ vẽ một cái công cụ như sau cũng tương tự như vậy tôi đảm bảo cho viết bài pen này bạn học xong là thuộc luôn bởi vì tôi phải vẽ khoảng năm sáu lần với cũng chỉ một phương pháp đấy thôi pen tôi tích vào đây một điểm nhìn đúng không nhìn này bây giờ chúng ta sẽ đi qua giá trị là ba điểm tích một điểm tích điểm số 2 là ở giữa tích điểm số 3 xuống lên đây nhìn đúng không và sau khi làm xong tôi ấn ấy kết tôi đã có được cái đối tượng của chúng ta rồi lúc này chúng ta muốn rằng cái nét của chúng ta là màu đen hoặc màu ghi sáng để cho nó dễ nhìn hơn tôi sẽ chọn màu ghi sáng nhưng lúc này không thể có màu được bởi vì hôm nay tôi chỉ dạy cho bạn cắt dao giữa nét và hình thôi thì chỉ có nét thôi nha hôm nay chỉ dạy một chiều thôi 
không còn dạy nhiều chiêu đâu nhưng mà đủ để chúng ta có thể làm được ra tất cả các thể loại về bố cục hiện tại trên thị trường bây giờ rồi à, tôi chọn là pen tôi tích vào đây một điểm đúng không? tất nhiên khoảng cách tôi luôn luôn phải có ý thức là khi thiết kế từ đây đến đây to và từ đây đến đây là phải nhỏ và bạn yên tâm một điều rằng là ra thị trường mà toàn những cái đồng chí mà thiết kế cái này là học sinh của tôi đấy yên tâm một điều cứ hỏi một lúc sau mà có phải là học ông khánh không chắc chắn nào là tôi chọn là pen tôi tích vào đây một điểm tôi tích vào đây một điểm tôi tích vào đây một điểm cái này là một trong những cái bố cục người ta chuyên gia làm cho bất động sản À, các bạn xem trên cốc cốc là bạn sẽ gặp rất nhiều trường hợp này nhưng người ta được quyền sử dụng cho rất nhiều trường hợp khác nhau cùng là một bố cục em nhìn thấy chỗ này không ạ chúng ta sẽ quét qua cắt giao giữa nét hình đâu là nét đây là nét còn đâu là hình đây là hình chúng ta cắt giao bằng công cụ đầu tiên của dòng số 2 sau khi làm xong đối tượng tồn tại dưới dạng group nên chúng ta chuột phải chọn vào ăn group hay tương ứng với lại càng trồn ship g ok nhìn thấy không ạ lúc này tôi chọn vào đây và tôi chỉnh màu Ví dụ tôi chỉnh màu sáng hơn một độ Tiếp theo tôi chọn cái này tôi y ngắn tôi chỉ vào đây à, Tôi lại chọn vào đây đẩy cái độ tông lên một tí nữa tôi sẽ có độ thứ hai Và tiếp theo cái cuối cùng tôi chọn chọn vào đây tôi chọn y ngắn Tôi chỉ vào đây Tôi sẽ đẩy màu màu lên tiếp theo một cái màu như này à, Lúc này chúng ta đã có sắc độ từ đậm, trung gian, sáng Tại sao tôi phải dùng y ngắn bởi vì tôi cũng không dạy gì tôi tích vào đây và tôi nhìn bằng mắt tôi đo để nó sáng hơn bởi vì nó hay bị vênh độ các bạn hiểu cái mà tại sao tôi phải y tôi chỉ xong bên cạnh xong rồi tôi lại chọn sáng bởi vì tôi biết là cỡ nó nằm ở đây tôi đẩy lên như này thì nó sẽ phù hợp với giá trị kích thước tôi đi một đoạn bao nhiêu thì đấy là kinh nghiệm thôi còn cái bạn nào mà siêu thì ok có thể làm không nhất thiết chỉ cần làm ra như này được rồi nào sau khi làm xong tôi chọn vào đây các bạn nhìn không ạ tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F tại sao phải Ctrl C Ctrl F Ctrl C và Ctrl F thì thường thường đối tượng sẽ nằm ở phía trên và đối tượng sẽ bị nhỏ đi nhớ không ạ? căn chun c và căn chun b thì là đối tượng sẽ được copy xuống dưới dưới nhưng lại to ra. À, chúng ta sẽ đẩy qua đây một tí và chúng ta tại vì tôi muốn rằng bao giờ cũng phải có một cái khung bởi vì thiết kế người ta gọi là bố cục trong khung. đây ạ, à, nó có viền này, kiểu giống bức tranh thì nó có một cái khung của bức tranh thì nó sẽ chỉnh chu hơn và mình có cái giá trị là tôn trọng giá trị sản phẩm mình khác hơn. tôi sẽ chọn là file và tôi chọn vào plate. À, có một số cái ngành đặc thù mà bạn không bao giờ được quyền dùng những cái bố cục dạng bị nát tươm bởi vì nát tươm mà người ta sẽ không chấp nhận ví dụ như là bất động sản là người ta không bao giờ chọn vậy nội thất người ta không bao giờ chọn một cái bố cục nào gọi là chém lung tung đâu ạ à. nó phải rõ hình bởi vì người ta muốn view toàn bộ những cái thứ mà tốt nhất và đẹp nhất của họ đấy nên là làm mỗi ngành nghề thì chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm ví dụ tôi chọn vào đây được không ạ ok tất nhiên chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta sẽ chọn một nụ cười chúng ta chọn nụ cười này, ok chọn này, nụ cười. Sau khi tôi chọn xong tôi sẽ kéo vào đây một tí, nhìn không? Tôi sẽ đẩy sang bên này và cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và căn chôn số 7 thì các bạn sẽ được tích vào đây. Tôi sẽ lấy ông bà thôi. Như này là đủ lắm rồi. À, bởi vì nhớ một điều rằng khi mà bạn làm với thiết kế thì bạn hãy tạo ra cái không khí cho các bạn thiết kế của bạn. Nó phải vui, nó phải hừng hực khí thế trong giá trị đấy còn nếu không có hưởng được thi thế thì bạn vứt đừng bao giờ thuộc về tôi đang dạy cho bạn thứ như thế này nhưng mà bạn chỉ biết là à, em cho một cái ảnh vào em cho một cái khung vào thực sự là vô nghĩa tại sao muốn đời em không giờ giỏi người ta khác bởi vì em không có ý thức về cái chuyện em chọn ảnh thế nào các bạn hiểu cái này chưa à, trung thu nó là một sự xung vầy của gia đình vậy thì tại sao ông phải làm ra gia đình nó phải ra là sao đúng không ạ ok tôi chọn vào đây tiếp theo các bạn nhìn này À, trong cái hình này của chúng ta có rất nhiều cách sự lựa chọn có pen chúng ta tích vào đây một điểm chúng ta tích vào đây một điểm chúng ta tích vào đây một điểm các bạn nhìn lên chỗ này không sau khi tôi chọn xong tuấn ấy kết là tách màn hình lúc này chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là màu trắng tôi sẽ chọn màu trắng và tôi sẽ chọn cái màu mất đi thì lúc này tôi có một cái viền màu trắng các bạn nhìn viền màu trắng chưa à, bình thường bản chất của cái này chả có gì kinh khủng cả nhưng chúng ta sẽ dùng công cụ hòa trộn là overlay làm tươi màu thì lúc này nó sẽ có giá trị như thế này người ta sẽ kết hợp giữa nét và mảng mảng là những cái này còn nét là những cái này để trang trí bạn có thể đảo ngược lại nếu bạn thích tất nhiên cái này tôi có thể giảm ổ độ nó đi ví dụ là 50 40 gì đấy nó sẽ tốt hơn nhưng những cái mà opacity này nó sẽ không bao giờ tốt nhất được bởi vì là kênh màu chúng ta đang dùng kênh màu CMYK còn RGB mới thực chất là bản chất hỏa trộn tốt nhất giống như Photoshop đấy nhá Ok vậy thì sau khi tôi đã có xong thì tôi có bố cục dạng gì ba điểm với pen vừa rồi hai điểm đúng không? cho nên chúng ta sẽ ba điểm 
Nào mọi người nhìn này Vậy thì sau khi mà chúng ta đã có được cái bố cục này rồi à, Chúng ta đã mất công làm ra một cái bố cục này Thì chúng ta sau này chúng ta có thể tận dụng được cái khác không Bởi vì ngày mai tôi sẽ làm cho một cái món ăn khác Tôi làm cho những cái đồ ăn khác thì có được không Thì các bạn nhớ một điều rằng Trong cái inut nó có giá trị là tận dụng toàn bộ tất cả những cái bạn làm Vậy thì hôm nay chúng ta làm kỹ tính bao nhiêu thì có giá trị bấy nhiêu à, Làm nhanh chúng ta sẽ chọn vào Windows và chọn vào Link các bạn nhìn em ạ và sau khi tôi chọn link xong thì tôi sẽ có một cái biểu tượng như sau là bạn nhìn cái ảnh này của tôi không ạ đã có rất nhiều người là dùng ảnh rồi nhưng mà khi copy ra usb thì bị mất ảnh à, và mất ảnh thì tất nhiên chúng ta sẽ không ít được lại phải mò công về nhà xong rồi cho cái ảnh vào cắt đường link đi thì bạn nhìn này ở đây nó sẽ có những cái trạng thái như sau cho các bạn bạn nhìn chỗ này chưa ạ à, cái công tu link này bạn tích vào đây một cái em thấy nó tự nhảy đến không ạ À, có nghĩa là khi nó nhảy đến thì nó sẽ báo hiệu cho bạn biết là kể cả bạn thiết kế một cái quyển catalog thì cái ảnh bạn dùng chỗ nào nó cũng tự nhảy đến cho bạn chỗ đấy được để nó báo hiệu cho bạn là còn đường link hay không những cái đối tượng ảnh của chúng ta mà không có biểu tượng bên cạnh như này thì có nghĩa là vẫn còn đường link à, kể cả dân mỹ thuật chúng ta nói với nhau sàn sẻ là ôi ôi làm thiết kế cắt đường link đi rồi nói rồi nhưng mà vẫn quên bởi vì làm sao chúng ta dùng ảnh trong thiết kế nó rơi tầm khoảng mấy chục cái một mấy trăm cái thì chắc chắn vẫn quên như bình thường đối thật cho bạn biết những người nào mà đã yêu về nghệ thuật thì thường thường chúng ta hay mắc những bệnh hay quên và tôi cũng là người như vậy đây là bệnh nghề nghiệp à, và tiếp theo nữa thì các bạn nhìn này ở đây tôi có một cái hình như này thì tất nhiên tôi ấn vào embed chính là cắt đường link thì nó sẽ tồn tại độc lập trong file thiết kế của chúng ta và chúng ta cực kỳ an toàn trong khi đi in ấn có những người thiết kế cực kỳ đẹp nhưng suốt đời là chỉ dính cái chuyện là đi in thôi bởi vì sao đây là những cái lệnh mà rất là cơ bản nhưng mà mọi người cứ nghĩ là nó ờ tôi biết rồi cần gì phải nói đúng không nhưng mà ông ấy ông ấy trả giá không bị đắt nha người ta bảo ngày mai khai trương hôm nay vẫn chi xong tiếp theo bạn nhìn sổ xuống ở đây là người ta cũng có một cái tính năng nữa là các bạn cắt đường link bằng cách này đó là bạn không nhất thiết phải tích vào đây mà bạn có nhìn thấy cái chữ menu không ạ thì cách chữ này các bạn nhìn chữ này chưa nhìn ra tôi tích vào đây này tôi tích vào đây các bạn nhìn chữ này chưa nó có giống chữ này không ạ à, vậy thì nó có hai cách cắt nhưng cắt này nó chỉ cắt được một ảnh thôi còn ông cắt này nó cắt được 100 trăm ảnh một nghìn ảnh hoặc thậm chí là tất cả các ảnh trong file thiết kế của em bằng cách nào các bạn có đồng ý với tôi đây là file người ta quản lý toàn bộ ảnh cho các bạn không ạ tôi chọn đối tượng này tôi giữ ship tôi chọn này có phải chọn cả hai không ạ tôi sổ xuống tôi chọn một phát này cắt một phát được cả hai luôn một lúc các bạn hiểu cái này chưa đã và nhớ một điều rằng đây là thao tác cuối cùng trước khi đi in bạn hãy bật cái bảng đường link lên để chúng ta kiểm tra là cách thằng nào mà nó chưa tích vào đây thì có nghĩa là nó vẫn còn đường link đấy ạ thì chúng ta phải cắt đi hiểu cái này chưa đã rồi can z này tiếp theo giá trị mà tôi vừa nói cho bạn là đến đây tuấn vào đây thì các bạn có nhìn thấy chạy xuống dưới cái này không ạ nhìn thấy không tôi muốn thay cái ảnh này bởi vì tôi không phải làm bánh trung thu nữa mà tôi làm cho đồ ăn tôi làm cho nhà hàng thì tôi chọn vào đây nhìn thấy không ạ ở đây nó có phần gì à, lép linh lại chúng ta sẽ thay một cái ảnh khác không phải chọn cái này tôi sẽ chọn vào phần thư viện ảnh tôi chọn vào phần đồ ăn lúc này sau khi tôi chọn xuống thì tôi sẽ được quyền tôi chọn những cái hình ảnh nào mà tôi thích ví dụ tôi thích gà tôi sẽ chọn ngay tôi play vào thì tự khắc nó sẽ thay thế và tất nhiên tôi sẽ thu nhỏ lại một tí để cho nó bằng đúng khung hình và tôi kéo sang đây để có một tí gọi là rau xanh và có một ít màu đỏ để nó gọi là kéo màu Ok và sau khi tôi làm xong tôi tích đúc màn hình này bạn yên tâm một điều rằng chúng ta đã được rồi có một bố cục mới vậy chúng ta có một nghìn bố cục thì chúng ta sẽ là người cực kỳ giàu bởi vì chúng ta thiết kế cái gì cũng nhanh tốc độ một cách khủng khiếp tôi cần các bạn là làm nhanh nhưng tốc độ phải cực kỳ chuẩn và làm không ẩu một tí nào cả nhá Ok vậy thì đây là bố cục dạng 3 điểm chúng ta sẽ chuyển sang bố cục dạng 4 điểm như sau nào chúng ta sẽ vẽ một cái hình tiếp theo lúc này chúng ta sẽ chọn nó một cái màu được không ạ nào pen chúng ta tích đây một điểm nhìn này chúng ta tích đây một điểm chúng ta tích đây một điểm và chúng ta tích đây một điểm thì các bạn có nhìn thấy nó có bốn điểm mà một điểm hai điểm ba điểm bốn điểm này nhìn mà và chúng ta ấn phím ekip để thoát lệnh đi chúng ta ấn vào d ấn vào d để nó trở thành màu trắng và nét đen ấn shift x là đảo giữa đen và trắng và tất nhiên là đừng bao giờ quên lệnh này bởi vì tôi thường xuyên dùng lệnh này bởi vì lệnh này khiến cho tốc độ tôi tăng lên gấp đôi các bạn hiểu không rồi tiếp theo tôi sẽ chọn vào công cụ pen tiếp theo nữa tôi chọn vào đây tôi chọn vào đây 
tôi chọn vào đây và tôi chọn vào đây nhìn thấy không ạ tôi lại ấn vào cái okay. kênh tất nhiên làm bao giờ cũng phải rất là cân nhắc cái này tôi chọn vào đây tôi chọn vào đây chọn vào đây thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi có nét và hình không ạ nào để muốn cắt giao giữa nét và hình tôi quét qua cả nét và hình như này à, các những cái biểu tượng đường thẳng này sẽ dùng cho cái gì à, dầu gội đầu x men à, rồi những cái đồng chí nào mà khỏe về máy tính các kiểu ấy những cái gì mà khúc chiết thì bạn hãy chọn cho tôi khỏe mạnh cho tôi nhá hiểu cái này chưa đã ok sau khi tôi chọn xong tôi sẽ ấn vào ship f 7 là cắt giao giữa nét và hình đây tôi sẽ chọn vào bảng pathfinder dùng công cụ đầu tiên của dòng số 2 và sau khi tôi cắt xong thì đối tượng sẽ tồn tại dưới dạng group nên tôi chuột phải chọn vào ăn group điểm một tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn là màu nó sáng hơn một độ tiếp theo tôi chọn vào đây và tôi dùng cái y ngắn để chỉ sang đây và tôi tích cái giá trị số 2 tôi đẩy lên thêm công độ nữa và cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn vào đây và y ngắn tôi chỉ sang bên này và tôi tích đúc vào một lần nữa tôi đẩy lên đây thì các bạn sẽ thấy là à, tôi đã có được cái bố cục của một cái năm điểm em có thấy là năm điểm nhưng thực ra bài này là bài cũ nhưng hình là hình mới bài cũ là gì một bên ảnh và một bên tách có hiểu không ạ à, vậy thì tôi cũng chả cần phải cao siêu nữa nhưng mà tôi làm được đã tôi làm được vậy thì muốn đẹp và muốn năm nay thì chúng ta phải học đến hỏi sau phần sau nữa đúng không bắt mắt là nó phải làm như vậy và tất nhiên sau khi làm xong tôi ấn Ctrl C và Ctrl F tôi đẩy vào trong một tẹo nữa lúc này tôi sẽ đổ một cái màu khác biệt cho các bạn dễ nhìn hơn chọn file chọn vào clip lúc này tôi sẽ chọn một biểu tượng như sau à, tôi sẽ chọn một cái hình như này sau khi tôi chọn xong tôi sẽ kéo đây một tí <cười> cho xuống dưới tất cả chọn đối tượng số 2 là giữ ship chọn và tích vào đây và can chân số 7 trong trường hợp mà ấn vào can chân số 7 mà không được một số người ấn cần cho số 7 không được thì tôi khuyên các bạn có một cái mẹo rất là nhỏ đó là ấn vào phím an và phím ship một lần ấn thẳng xuống xong rồi ấn cần cho số 7 sẽ sẽ được có nghĩa là nếu mà nó không được cần cho số 7 không được thì em ấn an ship một phát sau đó ấn cần cho số 7 thì lại được như bình thường bởi vì nó là lệnh đưa về mặc định của của cái bàn phím của chúng ta đấy. ok tích nước vào đây và chúng ta sẽ tích vào đây được không ạ chúng ta chọn vào đây thì các bạn sẽ có được cái hình của chúng ta thôi và chúng ta làm rất là đơn giản Ok, hôm trước tôi đã dạy cho bạn về cái cách gọi là làm thế nào để làm được chất liệu đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng. Là các bạn nhìn này, lúc này chúng ta sẽ có một cái chiêu thức là lấy hình ảnh từ bên Photoshop sang để biến nó trở thành hệ vector và để chúng ta làm thiết kế. Thì lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Và sau khi Ctrl O xong thì tôi sẽ chọn vào phần ổ e và chọn vào phần thư viện ảnh trong phần thư viện ảnh của tôi tôi kéo xuống một tí thì ở đây tôi bắt gặp một cái hình ảnh đó là về tôi làm cho nước cam chẳng hạn tôi sẽ chọn vào đây à, mọi người sẽ nhìn thấy đây là một cái miếng cam mà đây là cam thật không phải cam giả nhá chúng ta kiếm một miếng cam thật và làm nào để tôi lấy được cái 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 giá trị nét mảng của cái đối tượng này để cho nó đẹp nhất nhá đây ạ. đây các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi đã có miếng cam này bây giờ chúng ta làm thế nào để lấy được cái vector của miếng cam này ra để tôi làm cho một cái nhãn, một cái nhãn của một cái mứt về dùng mà làm bằng cam chẳng hạn hoặc một chai nước cam hoặc một cái phan ta để nước cam vậy thì tôi có thể làm quả dâu, tôi có thể làm bằng cái quả táo nhưng mà tôi lấy sắc độ nó vậy thì trong cái Photoshop chúng ta nó có một cái phần select và chọn vào lấy vùng chọn theo sắc độ tấm ảnh các bạn sẽ chọn cái này cho tôi các bạn nhìn em ạ à, sau khi tôi chọn xong cái này xong thì nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn thì nó có một cái đầu bút để bạn chọn ví dụ tôi thấy là cái vành của cái cái quả cam này nó khá là sáng tôi sẽ chọn màu sáng trước thì các bạn có nhìn thấy chỗ này nó tự sáng không ạ và cái áp lực nó lấy lấy đâu là do cái này lấy nhiều hay ít là do cái này các bạn nhìn không ạ và sau khi tôi chọn xong cái này tôi ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay tức tôi có vùng chọn theo hình quả cam nhìn không ạ nhưng ở đây các bạn phải nhớ một điều rằng khi mà chuyển sang inut thì tất cả những cái chấm chấm này đều là vector tôi có thể biến cái này trở thành vector vậy thì nếu trở thành vector thì mỗi một cái này là một đối tượng thì sang bên inut của chúng ta sẽ rất là nặng với những cái giá trị mà làm về hình mảng này thì nó sẽ thích hợp với mất em biết làm mất không đấy đồ khô nhá thì người ta sẽ chất thì người ta sẽ chọn cái này còn nếu mà làm cho nước dâu người ta phải thích 
đúng là quả dâu phải tươi và mọng chứ không đừng đừng làm quả dâu biến màu nhá biến màu người ta sẽ không chấp nhận được ok thì bạn nhìn này lúc này chúng ta sẽ học một cái chiêu thức như sau đó là công cụ m nhìn công cụ m không ạ chúng ta sẽ có công cụ m là công cụ vùng chọn và chúng ta chuột phải vào biểu tượng đấy người ta sẽ có một lệnh đó là mấy quốc pháp à, chúng ta sẽ biến cái vùng chọn này trở thành cái đường pen vậy thì hai đường pen nó giao tha lại nhau ở cái này các bạn nhìn thấy không ạ và tuấn vào đây thì trong trường hợp này thì nếu bạn đặt 0.5 thì cái giá trị chính xác của vùng chọn cực kỳ tốt nhưng nếu mà chọn 0.5 thì nó sẽ rất là nặng các bạn hiểu không ạ có nghĩa là cái chấm nó như nào thì nó sẽ ra đúng cái đường pen như vậy còn cái này thì không bạn chỉ cần chọn cái này cho tôi ạ nhưng mà tôi sẽ chọn vào số 2 tuấn ok thì bạn sẽ nhìn thấy có một cái vùng em nhìn thấy cái pen của tôi không và cái pen này chúng ta lấy bằng cách nào thì người ta có công cụ phím e phím A người ta sinh ra A đen và A trắng A đen là dịch chuyển đường đường pen và A trắng là điều chỉnh cái đường pen đó ví dụ tôi chọn A đen các bạn nhìn tôi cầm này tôi kéo đây có nhìn thấy dịch chuyển đúng không ạ ok cần chọn Z lại phần thứ hai A trắng này làm gì à, tôi tích vào đây một điểm thì tôi sẽ điều khiển được cái điểm chốt có hiểu cái này không nữa hiểu cái này chưa nên tất cả những cái thứ mà người ta vẽ trên quần áo của một thằng đẹp tôi có thể thấy hết hồi xưa chúng tôi được học một cái thứ gọi là ký họa mọi người biết cái ký họa không ạ vẽ con sư tử về nó rất tốt nó rất hay bởi vì đã có một những cái thương hiệu người ta vẽ bằng cái cái con 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 sư tử đấy ký họa rồi mà chỉ có một bảng thôi bởi vì ký họa mà là người ta chỉ có một bảng thôi em sau đó người ta lấy đấy người ta in trên áo chỉ có một bảng thôi. nên khi người ta thiết áo thì à, chúng ta những cái giá trị đấy đều tận dụng được làm về thiết kế hết lúc này tôi sẽ quay trở về với công cụ ADN và tôi quét qua toàn bộ tất cả những cái thông số này và tôi ấn vào Ctrl C là copy cái đường pen bên này trên phô số nhớ nhá sau đó sang AI của chúng ta thì chúng ta làm gì ạ chúng ta ấn vào Ctrl V các bạn nhìn nó mà và sau khi Ctrl V xong thì ở đây nó sẽ chọn vào nó sẽ có một cái biểu tượng là một miếng cam mà nó xuất hiện ở trên cái màn hình của chúng ta nhìn nó tôi đổ cái miếng màu này là màu xanh tôi đổ miếng màu xanh thôi để cho mọi người biết là tôi đã đổ được màu đồng ý không ạ và sau khi tôi đổ màu xong thì tôi được quyền làm sao sang phô và tôi tắt đi ạ bởi vì chúng ta sẽ không không có thể dành thời gian cho cái này được bởi vì cái này rất là nặng chúng ta mở hai chương trình cùng lúc và chúng ta tắt cái file phô đi nhìn đúng không ạ sau khi làm xong cái này tôi sẽ thu nhỏ toàn bộ cái file đó lại một tí đây ạ nhìn đúng không ạ sau khi làm xong tôi sẽ copy cái này tôi đẩy tiếp theo một giá trị nữa tôi đẩy lên đây tôi có được miếng số hai và miếng số 2 phải nhỏ hơn và opacity phải khác đi bởi vì trong thiết kế tôi cần về sắc độ và lớp khác nhau tôi sẽ chọn vào đây là 68 à, đánh cho nó hơi phong thủy một tí à, tiếp theo tôi sẽ cầm đối tượng này tôi sẽ copy lên đây và tôi thu nhỏ thêm một cấp độ nữa và tôi xoay đồng độ nữa à, cái này bạn tưởng tượng nếu mà tôi làm nước cam thì sẽ rất là đẹp ví dụ tôi chọn vào đây là số 40 sau khi làm xong thì nó rất là nặng nhưng mà các bạn yên tâm một điều rằng tôi chọn đến cái số 2 chọn đến số 3 thì tôi vất một phát vào bảng màu hôm trước có nhớ này không ạ và sau khi vất vào bảng màu thì cái này nó cực kỳ nhẹ vất cái này đi thôi không cần nữa lúc này các bạn có đồng ý với tôi là ấn vào can chun c và can trốn à, các bạn có ấn vào can chun c và can chun f cho tôi tự nhiên ấn vào pết à rồi nào can chun c và can chun f là copy lên trên và tôi đổ một cái chất liệu thì bạn có nhìn thấy cái chất liệu của tôi này không ạ À, cái này các bạn có thể làm cho Fanta của Pepsi được hương vị cam hương vị quýt hương vị mít hương vị dừa đấy tùy mọi người nhưng người ta nó lấy được cái chất ánh sáng trên một tấm ảnh em thấy quả quýt thì người ta cũng có đấy quả cam cũng có thế thậm chí là em biết là khi mọi người người ta chụp tại sao người ta lấy ánh sáng tôi chỉ lấy mũi hoặc ánh sáng tôi có thể làm ra một thương hiệu thuốc thuốc ná bởi vì người ta cô động đồ họa chính là giá trị mà bạn phải tìm được cái điểm đẹp nhất trên một tấm ảnh đấy và phải làm thôi đó thì sau khi mà tôi đã làm xong thì tôi có chất liệu rồi các bạn hiểu cái này chưa đã ok tiếp theo bây giờ với pen như này chúng ta sẽ tiếp tục đến pen nhiều điểm khác nhau nào pen nhiều điểm đấy bạn nhìn thấy vẽ đẹp chưa cái này nếu này nền trắng thì chết đấy tôi có thể làm cho t th chu mưu được nhưng mà này hương vị uh, cam lạnh ok chúng ta sẽ chọn một cái màu vậy được không ạ nào bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng pen và chúng ta tích lên một điểm đây pen này tôi tích lên một điểm à, sau khi tích xong thì tôi ấn vào D để có một cái nét đen và tôi sẽ ấn vào X kép để thoát lệnh tôi sẽ chọn mất màu được chưa sau đó tôi sẽ chọn vào đây tôi cắt nhảy đấy cắt chéo bây giờ không vậy song song nó cắt chéo được không ạ 
Ok, tiếp theo chúng ta chọn vào cách cắt chéo tiếp theo Tiếp theo chúng ta chọn vào đây à, Sau khi đã làm xong thì bắt đầu chúng ta cắt giao giữ nét hình Đây, công cụ đầu tiên của dòng số 2 Và đối tượng tồn tại dạng group và tôi chọn vào ẩn group Các bạn nhớ một điều rằng chiêu thức này là chiêu thức dành cho thiết kế về backdrop cho sân khấu và những cái festival thì người ta sẽ dùng màu xanh đỏ tím vàng và làm cho trẻ con thì người ta sẽ làm xanh đỏ tím vàng vui thì người ta sẽ làm xanh đỏ tím vàng nhưng nếu mà dùng xanh đỏ tím vàng thì người ta ít đặt trên những cái nền màu mà thường thường đặt trên nền trắng thì nó giá trị phát huy nó mới cao được nên tôi sẽ chọn là hai tông màu ngoài đó là màu ghi sáng các bạn nhìn màu ghi sáng nhá lúc này tôi chọn vào đầu tiên là đó là màu xanh đậm tiếp theo tôi sẽ chọn màu đỏ tiếp theo tôi sẽ chọn màu hồng à, tiếp theo tôi sẽ chọn màu xanh nhạt tiếp theo à, tôi sẽ chọn màu xanh giữa tôi sẽ chọn vào màu cam à, tiếp theo tôi sẽ chọn vào màu như thế này đấy các bạn có nhìn thấy tôi đã chọn màu không ạ và các bạn sẽ thấy nó rất là bắt mắt và đây là những cái góc mà cái backdrop cho sân khấu người ta hay làm đấy ở chỗ này người ta sẽ có một cái tách em thiết kế backdrop cho sân khấu người ta sẽ làm như này có nhiều người bảo Ôi, em ơi tại vì thương hiệu của anh là màu xanh mà tại sao em dùng xanh đổi tí vàng và em hỏi anh tết thì anh cũng dùng màu đấy thì có thấy buồn không ạ dùng tết nó phải tưng bừng lên chứ vui lên chứ đúng không ạ ok vậy thì tôi được quyền thay đổi khẩu vị của mọi người chứ hồi xưa đã có từng một người làm với tôi và nói câu đấy sếp nói câu đấy và tôi phải giải thích cam chôn xe cam chôn s và copy lên trên là tôi kéo nó một tí thì nó ăn nhau về sắc độ mà như là chúng ta gõ vào đến 50 thì các bạn sẽ thấy có một sự chuyển đổi cam chôn xe cam chôn s chúng ta sẽ đẩy lên đây một tí nữa thì chúng ta sẽ có một sự chuyển đổi tiếp theo ví dụ 50 các bạn nhìn không ạ tiếp theo chúng ta ấn vào đây cần chôn c cần chôn f chúng ta sẽ kéo vào đây một tí nữa chúng ta sẽ chọn vào giá trị là 50 mươi à, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây cần chôn c cần chôn f chỉ chúng ta sẽ kéo vào đây một tí nữa và chúng ta sẽ chọn với giá trị 40 các bạn nhìn thấy không ạ đây là sự chuyển độ vậy thì cách này chúng ta có thể dùng được ảnh cho vào không ạ ok vậy chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào play chúng ta sẽ kéo vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào bánh ngọt đấy có nghĩa là mọi người làm được bố cục về thì chúng ta phải tính là làm sao chúng ta nhét được cái tấm ảnh vào ok chúng ta chọn vào đây đây chúng ta sẽ chọn vào bánh ngọt và tất nhiên sau khi chọn bánh ngọt thì tôi sẽ chọn cái hình ảnh nó dễ đẹp tôi sẽ chọn vào đây đấy, có nhiều cái hình ảnh mà tôi chọn vào đây chẳng hạn tất nhiên sau khi phóng xong thì bạn sẽ chọn vào đây cho xuống dưới tất cả chọn đối tượng số 2 và can chôn số 7 chúng ta tích vào đây và tí chúng ta kéo vào đây mọi người nhìn này chưa đấy đấy cũng là một cách nha hiểu cái này chưa rồi tiếp theo là làm background nền bằng cách là dùng công cụ pen đấy tôi lại chọn pen tôi tích vào đây một điểm tôi sẽ vẽ vào đây nhìn không ạ sau khi tôi chọn xong thì bây giờ tôi sẽ chọn vào công cụ pen tôi tích vào đây một điểm nhìn không D màu trắng và nét đen suộc mất màu trắng đi chỉ có nét đen thôi sau đó chúng ta lại chọn là pen chúng ta tích lên một điểm chúng ta cắt như này ok chúng tích vào đây cắt như này ok đoạn này là cắt lung tung beng đúng không ạ nhìn thấy không nhìn này chưa cắt đây đấy mọi người có thấy là tôi cắt lung tung không ạ nhìn chưa sau khi đã làm xong bạn hãy cắt cái này cho tôi thành toàn bộ cái nền này bằng công cụ ship f 7 thì có phải cắt như này không sau khi cắt cắt xong các bạn đồng ý với tôi là trong cái bảng màu chúng ta nó có một cái gradient đen trắng tôi tích vào đây thì có được không ạ mọi người có nhìn thấy cái cái tôi đang tích vào được chưa tại vì nó là mỗi miếng thì nó sẽ làm mang một giá trị gradient và tôi cũng không giấu gì nào thấy thầy làm cái này mình kiểu gì cứ cắt được lớn như ai được được luôn tôi cũng chả giấu hơi đâu mà giấu làm gì cho ngày đã đúng không xong rồi sau khi làm xong tôi sẽ quét qua group lại bằng can g và lúc này chúng ta sẽ vẽ một biểu tượng cái này dành cho túi sách và giày da tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng là màu tím đậm đó các bạn nhìn thấy màu tím đậm thôi nhá tôi sẽ cho màu tím đậm này xuống dưới tất cả bằng can chôn xít ngọc vuông bên tay trái và có phải cái miếng hình này của tôi ở phía trên không ạ và miếng hình của tôi ở phía trên nó là chuyển được gradient từ gì ạ từ trắng chuyển sang đen vậy tôi hòa trộn với giá trị đó là multiply như này thì sao thì các bạn sẽ thấy nó đậm màu đúng không ạ nhìn này màu tím nhưng lại có những khoảng ô nhỉ bạn hãy đặt một cái túi vào đây chắc chắn sẽ có giá trị nhưng cái này nếu mà đậm quá tôi được quyền dùng opacity bằng 30 phần trăm như này tôi có một cái nền trông hài hòa nhưng em thấy nó có chất liệu ok vậy thì đây là background tôi tự tạo ra mà không phải là do một tấm ảnh vậy thì cái này cũng là pen các bạn hiểu cái này chưa đã rồi tiếp theo 
Bây giờ chúng ta sẽ đến pen đó là có tính năng là đồ hình Các bạn cứ đi tính năng đồ hình như sau À, để muốn đồ hình thì tôi có một cái bài toán rất là kinh điển Tôi chọn là file và tôi chọn là plate à, Tôi sẽ có thư viên ảnh và tôi sẽ kéo xuống cho mọi người biết Cái này tôi sử lâu lắm rồi Ít nhất là nó phải được 7-8 năm rồi Ở đây à, Hình bông hoa kinh điển Đấy Cái sang mà thấy ông nào có cái thư viên ảnh này dễ là họ lại cũng là học sinh của tôi Em yên tâm điều như thế à, Cái công việc đầu tiên mà chúng ta đồ hình này Tại vì cái này có thể là logo nếu mà em đồ được nhiều logo tôi đảm bảo cho bạn biết là trình độ pen bạn là số 1 đấy làm pen có nhiều người thì cứ nghĩ nó đơn giản lắm nhưng mà vẽ pen này được công này mà nó tự nhiên đến đoạn giữa nên bị hơi gấp một tí thôi là đã khó chịu rồi nhá vậy thì em phải đồ nhiều thì em mới khá được rồi nó khẳng định bằng thương hiệu đấy em đồ một cái logo một cái nét chữ nó bé tí con này mà em lượn mà nó vẫn cứ to vừa nhỏ cái nét chữ thì, thì thực sự là đấy là trình độ đấy nhá. nào vậy thì trước khi muốn đồ hình mà để bị dịch chuyển sắc trái sang phải thì chúng ta nên khóa lại khóa lại bằng Ctrl số 2 chúng ta chọn vào Object và chúng ta chọn vào biểu tượng đó là gì Lock và chúng ta chọn vào Ctrl số 2 Ctrl số 2 là khóa cái đối tượng nào khóa để em dịch để đồ cho chính xác nó không bị dịch sang trái dịch sang phải tại vì mình là người mới học thì mình nên đồ nhẹ còn đối với tôi thì tôi đồ chắc chắn không, không trượt được nhưng mình cứ xác định là mình là người mới học đấy ok chúng ta chọn vào đây thì các bạn nhìn này nó không quét được vào nữa và bắt đầu chúng ta đồ tôi phóng to nhìn này à, pen chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nhìn không tôi chọn cái điểm đầu tiên là cái này tôi phóng to nhìn không à, chúng ta sẽ tích vào điểm số 2 và kéo theo chiều đường cong của đối tượng tôi tích vào đây rồi tôi kéo theo chiều đường cong của đối tượng và cái này nó khác so với cái đó là phô sốt phô sốt là phải giữ phím an và cắt cánh tay đòn đằng trước đi đúng không nhưng riêng ông này không cần chỉ cần em tích vào này phát tự khắc mất có cái này em sẽ chọn vào vị trí điểm xuất phát của cái điểm đó bạn tích này thì nó mất và trong quá trình khi mà tôi vẽ ra thì các bạn có thấy rằng là gradient không ạ ok tôi có thể thoát lại ok lúc này tôi được quyền thay đổi ví dụ tôi không thích cái này tôi muốn đổ một cái màu 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 xanh nhạy được không ạ màu xanh nhạy không và tôi xếp ít nhạy thì có phải nó trở thành nét không ạ à, cái nét là hơi to tôi tích vào đây một cái tôi sẽ chọn nét bé hơn một không năm bé hơn chưa tôi thấy chính xác hơn được chưa rồi chính xác hơn rồi vậy nắm nào để quay trở lại cái pen mà đồ tiếp bây giờ thì bạn chỉ cần làm một thao tác thôi đó là chọn vào pen tích đêm một cái nữa tiếp tục đồ tiếp đừng có tưởng là tôi đồ ngang chừng mà tôi tôi không thể thoát ra ngoài tôi ăn bánh xong tôi vào tôi đồ tiếp được tôi làm được hết tất cả những việc đấy bạn sẽ chọn vào đây bạn đồ vào đây bạn kéo vào đây và tích vào đây thì tự khắc là đường cong nhớ ạ tích vào đây này kéo theo chiều của đường cong ok đôi lúc mà kéo như này khó quá bị trượt ra ngoài nhỉ thì bạn nhớ một điều rằng phím Ctrl của chúng ta cực kỳ quan trọng Ctrl chính là gì? Tích vào cái cánh dây đòn mà chúng ta bẻ cong như thế này, này Thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp Nhớ không? Rồi, vậy thì đoạn này lại mất Ok, lại tích vào đây một cái Lại kéo giữ cách Kéo, ok, kéo đấy à, Ctrl trừ thu nhỏ xuống và chúng ta cứ đồ dần ấy. Đấy Và cũng khuyên mọi người rằng đối với những cái hình mà À, nó không cần được quá độ chính xác thì bạn cứ nẹ màu một tí ví dụ bông hoa nẹ một tí cũng chả ai biết đúng không nhưng tuyệt đối mặt là không được nẹ màu thôi đúng không ạ chả có ai mà đi đồ hình mà lại nẹ màu bông hoa bảo chỉ cho người ta lên tôi nẹ mà không có chuyện đấy em cứ nẹ vào càng tốt chả sao ạ bởi vì em đồ như thế nó sẽ không bị tiền trắng tôi kéo vào đây tích vào đây và kéo đây đồ rất là nhanh kéo theo chiều của đường cong à, kéo theo chiều của đường cong À, tất nhiên nếu mà bạn đã biết Photoshop thì hãy cắt toàn bộ cái này bên Photoshop nó nhanh hơn và xuất nó ra cái đuôi Photoshop thì bên Inus sẽ nhận theo toàn bộ tất cả những đuôi đấy là không có nền đúng không nên là em bảo em có thấy là rằng Inus này nó cắt mạnh nhất là cái gì ạ à? là pen thôi nó không có pha hoa nó không có vùng chọn nó không có gì à? kênh màu để nó cắt đúng không thì em có thấy là cắt một số cái người mà khủ khoảng thì chắc là nổi mắt ra Vậy thì người ta mới biết rằng là Photoshop người ta phục vụ cho việc cắt xong vất in nút tôi dán Đúng không Ok cầm đây kéo đây tí cầm đây Được chưa? Đoạn này nếu là đường thẳng bạn hãy giữ ship cho tôi thì nó sẽ trở thành đường thẳng và tích vào đây một điểm kéo trong đây Tích vào đây một điểm tích vào đây một điểm tích vào đây một điểm giữ ship 
à, thì kéo theo kéo theo giữ ship vào đây là đường thẳng và giữ ship kéo vào đây một đường thẳng bạn yên tâm một điều rằng tôi đã đổ xong sau khi đã đổ xong thì tôi khuyên các bạn một câu như sau chúng ta ấn vào ship x để nó trở thành mảng này và mở khóa này khi đổ chúng tôi khóa lại rồi mà thì bây giờ phải mở khóa chứ off dây chúng ta chọn vào lệnh là an can chôn hai là khóa ra thì bạn sẽ nhìn nó mở ra chưa lúc này tôi sẽ copy cái này thành 3 phần để cho các bạn giải thích một tí tôi sẽ copy đây và can chôn d thì có cái hình thứ ba tôi chọn cái này là hình vuông cái này tôi sẽ chọn là hình tròn được không thì các bạn nhìn này khi tôi quét qua cái hình đầu tiên thì có phải ảnh nằm dưới không ạ và đây là phần giao nhau giữa hình và nền đúng không ạ vậy tôi ấn vào căn chôn số 7 thì có phải nó chỉ xuất hiện trong hình ô vuông này không ạ đúng chưa giống như chúng ta cho vào thế ạ vậy thì cũng tương tự như vậy tôi quét qua đây tuấn vào căn chôn số 7 thì có phải nó nằm trong hình tròn không đúng chưa rồi tiếp theo vậy cái hình này thì sao cái hình này các bạn có, có phải là mất công là chúng ta phải đồ lại theo hình cánh hoa không ạ vậy thì có phải nếu mà tôi quét qua đây tôi ấn vào căn chôn số 7 thì có phải nó chỉ xuất hiện cho, trong đúng hình cánh hoa không ạ đúng chưa là phần giao nhau là phần nhìn thấy mà còn phần này có giao nhau đâu kết qua đây căn chôn số 7 thì bạn sẽ thấy là tôi đã có được cái hình đây là gọi là cắt người ra khỏi nền đấy ạ nhìn thấy không ạ và lúc này sau khi đã làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi một thuộc tính như sau đó là tôi bỏ cái này đi tôi bỏ cái này đi tôi sẽ chọn một cái màu À, cái màu này thì tôi sẽ để một cái màu xanh đậm cho các bạn dễ nhìn hơn cho xuống dưới tất cả các bạn có nhìn thấy kem ánh răng hoa cúc không đấy về nhà làm cái miếng răng hoa cúc nha nha xà phòng đấy thì các bạn nhìn này cái hình cho chui vào rồi thì cái hình có thể cho chui ra được không ạ ok vậy thì cắt cắt chun bảy là cho chui vào thì cái lệnh gì để cho nó chui ra thì tôi cứ copy ra một cái đã được không ạ bây giờ cho cái này chui ra được không ạ chui ra bằng lệnh gì người ta chọn vào object người ta chọn vào clip in mắc và người ta chọn vào can chốt an bảy là cho ảnh thoát khỏi cái 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 khung đấy mình có khung mà và khi thoát khỏi cái khung đấy thì nó thường nó sẽ tồn tại dưới hai dạng này cái khung đấy không có màu và không có vị không có màu không có nét không có nhìn thấy cái gì cả nó chỉ là mấy khung nhưng nó được tồn tại và một cái ảnh các bạn đồng ý tôi ấn vào đây nhé các bạn nhìn này thích vào đây cả các bạn nhìn ra tôi sẽ chọn cái này kéo đi ngoài bạn có nhìn thấy cái hình này chỗ này không ạ không đúng không không có nhìn thấy gì nhưng thực chất nó có có nhìn thấy không có màu không ạ và không nghe ok vậy thì tôi chọn vào đây tôi đổ cho nó một cái màu bây giờ tôi đổ để có vấn đề gì không ạ màu trắng không vậy thì cái này có thể trở thành khung hình cho các bạn thiết kế được nhìn này cho xuống dưới tất cả nhìn thấy không lúc này tôi gõ vào giá trị hòa trộn à có chuyển độ tuấn là căn chân c và căn chân b tiếp theo một lần nữa thì tôi sẽ đẩy vào đây tôi sẽ có giá trị 50 phần trăm chẳng hạn như này có đúng không ạ à vậy thì các bạn có thấy là tôi vẽ khung bình thường thì vẫn chuyển độ và tôi không bông hoa thì tôi vẫn chuyển độ được không ạ ok tôi sẽ chọn vào đây tôi cần căn chân c căn chôn gì bể đẩy sang bên này một tí tuấn ship ít thì bạn sẽ có một cái nét và cái nét này tôi sẽ biến nó trở thành nét đứt được bởi vì bài là bài hôm trước còn nhớ cái nét đứt chỗ này không chọn vào nhá để muốn biến đối tượng trở thành nét đứt tôi chọn vào đây bước 2 chọn vào chốc bước 3 chọn vào đấy và cái giá trị mà nét nó gần nhau thì nó tùy thuộc vào giá trị là thấp hay cao thì cao 12 nhìn nó bị thưa tôi sẽ gõ vào đây giá trị số 2 thì bạn sẽ nhìn thấy cái nét là nó sẽ sát nhau nhìn thành nét đứt không Đấy. và lúc này các bạn hãy chơi một trò như sau đó là bài toán hôm trước tôi vẽ một cái hình ellipse bình thường chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu trắng hãy giảm độ nó đi rơi tầm khoảng 68 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này nhìn thấy không ạ là copy một cái Ctrl C Ctrl S và ra góc biểu tượng để xoay giữ ship để xoay theo mặc định của máy Ctrl C Ctrl S là thứ hai để xoay theo mặc định của máy là thứ hai Ctrl C Ctrl S là mặc định thứ ba tôi sẽ có cái này tôi sẽ có một hình bông hoa tất nhiên hình bông hoa để ai biết vẽ nhưng mà cái ứng dụng để nó trang trí thì câu chuyện nó khác hẳn cái này rất hợp với những phong cách của trang sức và tôi cũng quét qua đây một tí quét qua đây các bạn nhìn đây tôi quét qua đây nhìn như vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chọn được hình bông hoa và cái nền này không ạ và tôi muốn loại trừ cái nền đi để tôi chỉ chọn bông hoa tôi cứ giữ ship tôi tích vào cái nền thì các bạn còn cái này không chọn nhanh này hay là không thì mình chọn nhanh đi giữ ship để chọn cái này giữ ship chọn cái này thì có thấy lâu không đấy thì đây nó chỉ là kinh nghiệm thôi kinh nghiệm bằng cách là tôi quét qua đây và giữ ship loại trừ được cái này và tất nhiên sau khi tôi chọn xong cái này thì tôi ấn vào can chôn g là group cái đối tượng này 
và là group luôn đang lại thì chúng ta sẽ chọn vào overlay thì tôi đã có một cái màu tôi đặt ở đúng vị trí ví dụ đây là một cái hình của tôi các bạn nhìn không và tất nhiên hình này tôi sẽ một cái trang trí nhỏ hơn ok và tất nhiên tôi sẽ chọn vào đây và tôi cho tăng giá trị này lên một tí nữa em nhìn không ạ và đây cũng chỉ là một cách cách người ta gọi là trang trí trong tấm ảnh thôi em hiểu cái này chưa đã ok tiếp theo cái này được ứng dụng pen được ứng dụng với gì chữ các bạn nhìn đi pen được ứng dụng với chữ vậy thì về nhà các bạn hãy đổi cho tôi khoảng 50 hình này hãy chọn những cái hình càng khó càng tốt đồ 50 hình chỉ cần đồ xong là cứ đồ xong là công việc của chúng ta xong rồi lại chọn khác lại đồ xong lại xong được không ạ và 50 cái đó là giá trị mà chúng ta ngưỡng đúng không nào tiếp tục nhìn này chúng ta sẽ đánh một cái chữ và tất nhiên là trong quy trình khi dùng chữ thì chúng ta cũng có thể chọn những cái công chữ nó đậm lên bởi vì khi mà dùng chất trên một cái tấm chữ thì cái chữ đấy phải dày chúng ta muốn dùng chất liệu cho chữ thì chữ đấy phải nét dày nét mỏng thì bạn cho chất liệu người ta có nhìn được không không bao giờ đúng không ạ rồi ok và để muốn áp dụng cho chữ thì chữ phải làm sao ạ phải nó không còn định dạng một chữ được thì chúng ta mới làm được thì chúng ta sẽ ấn vào công cụ chọn vào thai và chọn vào Ctrl Shift on là biến chữ trở thành đối tượng thường ở cái này sẽ thiên về cái việc mà bạn thiết kế cho cụm chữ cho đồ họa bạn hãy chọn cho tôi cái này Ctrl Shift on được không ạ sau khi ấn vào Ctrl Shift on xong thì các bạn sẽ thấy là cái chữ chúng ta trở thành đối tượng thường rồi thì lúc này chúng ta mới được quyền là chọn vào pen chúng ta thích cái đây một điểm ví dụ hôm trước tôi đã làm cho bạn những cái chữ chéo như này này nhìn không d màu trắng và nét đen và chỉ có nét thôi thuộc một cái à, tiếp theo tôi lại chọn vào pen tôi thích vào đây một điểm tôi sẽ thích vào đây một điểm bạn nhìn em ạ à, không biết mọi người biết tôi yêu ta không ạ có phong cách chữ ở góc đấy nó chém thành ba miếng đấy đấy không biết mọi người có để ý không nhưng mà tôi đi đến đâu là tôi cũng để ý cái phần đồ họa mà chúng ta có làm được cái đó không và tại sao lại thích chém như vậy tại sao không để cái chữ nó lành lặn đúng không ạ có khi để lành lặn thì không ấn tượng đúng không ạ ok và nếu này tôi sẽ quét qua cả ba các bạn nhìn quét qua cả ba chưa nào nhìn này chúng ta được quyền dùng phí ma và chúng ta chỉnh lại vị trí mà chúng ta mong muốn đẩy lên một tí không nhìn thấy đẩy lên một tí không ạ và lúc này các bạn có đồng ý với tôi là cắt dao giữa nét và hình nét đâu nét đây hình đâu hình đây đúng không ạ chúng ta cắt được với hình chữ nhật thì chúng ta vẫn có thể cắt được với chữ ok chúng ta quét qua toàn bộ và chúng ta dùng công cụ ship f7 đây và cắt dao công cụ đầu tiên của dòng số 2 lúc này chúng ta chuột phải chọn vào ăn group thì tôi chọn một tôi chọn hai tôi chọn ba tôi chọn bốn tôi chọn năm và tôi chọn sáu tôi chọn bảy các bạn có nhìn thấy bảy cái không ạ tôi ấn vào cắt g đã xuống dưới một nấc đẩy sang phải một nấc đẩy lên trên một nấc tôi có được hình đầu tiên là cái này tiếp theo tôi chọn vào nấc hai chọn đây chọn vào đây và chọn vào đây và chọn vào đây và chọn tất nhiên chọn vào đây can chôn g lần thứ hai và đẩy lên trên và dịch chuyển sang trái à, và lúc này chúng ta đã có một cái chữ làm theo phong cách một cái như thế này à, các bạn có thấy là cái chữ đau đầu không à, tại sao người ta phải cắt một cái người xong người ta gập cái phần ở giữa nó lại xong rồi bắt đầu đầu nó lịch xong rồi lệch một tí người ta thể hiện cái sự đau đầu của họ mà chữ tôi có thể chữ gập gành được không ạ? Mà chữ gập gành nó phải nên xuống thì người ta mới đấy gọi là tượng hình của chữ đi ạ. À, chân dài là sao ạ? À? Là tôi phải kéo chân dài ra đúng không? Ok, chúng ta cho xem tí chân dài cho vui. Ví dụ chúng ta chọn ở đây. Chân dài. Đúng không ạ? Ước mơ của tôi đấy. À, các bạn có đồng ý với tôi là khi tuấn vào à, hồi xưa cái thể tôi có bộ phim là những cô gái chân dài có phi thế luôn, Ctrl Shift O là biến trở thành đối tượng thường không ạ? Và đối tượng thường thì các bạn có thấy là đồng ý với tôi là đối tượng này làm bằng nét không? Đây tôi chọn vào A, còn nhớ A không ạ? A có tính năng gì ạ? À? Điều khiển và dịch chuyển điểm của đối tượng vậy đi. Chữ này có phải tên điểm không? Tôi quét qua như này được không ạ? Tôi giữ Shift tôi quét qua chữ N này được không ạ? Và tôi kéo phát xuống như này đi, có phải chân dài không ạ? À, và tôi cầm điểm này tôi sẽ kéo được lên như này được không ạ? Các bạn nhìn chưa? Chân dài, chân dài chưa? Ok vậy thì khi người ta làm một cái poster phim hay người ta quảng cáo cho cái gì đó thì nó đã có hình tượng rồi Nó ấn tượng bằng thứ mà bạn đang tạo hình cho cái chữ đó Thì các bạn đồng ý với tôi không ạ? Ok vậy thì có những người người ta tại sao này Chữ nó rất quan trọng bởi đây tôi chọn vào pen cho bạn chữ R Chữ R thì chả có gì kinh khủng cả Đây tôi sẽ cầm ở đây 
Cắt chữ ship O được không em? Ok, cắt chữ ship O là biến chữ trở thành chữ bình thường không ạ? Rồi à, Tôi hỏi các bạn nhé, ví dụ đây, trong trường này Đây, tôi chọn vào pen à, Có nhiều người thì người ta sẽ người ta sẽ cách điệu từ đây để làm ra một cái thứ, ví dụ chọn vào đêm điểm Các bạn có đồng ý với tôi giống như là vẽ áp đường cong nó có phải vẽ nhẹ không ạ? Vẽ theo chiều đường cong không ạ? vẽ nhai thì ở đây từ đây nhỏ này chỗ này là vừa này và chỗ này to này tôi sẽ uốn vào đây Đấy, ví dụ nhai lại ví dụ nhai tôi thích vào đây mất đường linh tôi thích vào đây tí thế và tôi sẽ vẽ ở đây à, ví dụ như thế thì câu chuyện của chúng ta là làm nám nào à, tôi thích ở đây một cái tôi điều chỉnh lại và thích ở đây tôi sẽ vẽ cong này một tí cho nó đẹp hơn cái này vẽ cong một tí cho nó đi phù hơn chẳng hạn nhai À, cái cái này tôi sẽ vào võng xuống một tí cho nó tròn trị hơn ví dụ như này đó thế là tôi đã có thêm một chữ rồi nhưng mà em nhìn này đây là sự cách điệu thêm và cách điệu thêm này em có ý nghĩa gì không tất nhiên là còn có rất nhiều trò nữa ví dụ tôi vẽ một cái hình màu trắng ở giữa này à, y ngắn chỉ vào đây là màu trắng thì đây nó chỉ là màu trắng thôi mà chỉ đè lên thôi mà đúng không em thì đây là gần với giá trị của em thiết kế nó gôn À chỗ này trông nó hơi bị cứng Tôi chọn vào đây Em nhìn chỗ này chốt này không? Cái đây chốt không ạ? Phí ma chúng ta tích vào đây Học phí ma này chưa? Cấm này có phải kéo được nhà không em? Đúng chưa? Ok Vậy chữ R này tôi tích vào đây Để tôi kéo nhà được không ạ? Ok bắt đầu nó cũng có vẻ hợp lý Giống như một cái logo rồi Còn để muốn trở thành logo Thì chúng ta phải ngồi phải tính tía Đồng ý không ạ? Ok, vậy thì cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ vẽ rất nhiều những trạng thái khác nhau Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục à, Pen với giá trị gì? Đường cong Để mẹ Thì à, sau cái vấn đề về đường thẳng thì chúng ta sẽ làm bố cục về đường thẳng à, Mọi người hôm nay nếu mà về mọi người sẽ phải tìm toàn bộ tất cả những cái bài bố cục về đường thẳng và chúng ta vẽ lại Tại vì thực ra là vẽ xong có hình rồi thì bây giờ chỉ đánh một cái chữ thôi là xong thôi Đẹp hay xấu chưa xét nhưng mà chúng ta làm được đã Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bố cục đường cong Các bạn đi bố cục đường cong như sau à, Trước khi vào một cái bố cục đường cong thì chúng ta có một cái trải nghiệm nhỏ nhỏ Đó là gì chúng ta sẽ chọn một cái công cụ pen và chúng ta thích thêm một điểm Bạn nhìn thấy không ạ Tại vì có nhiều lúc mà khách hàng người ta cung cấp cho mình bảo lại anh anh đồ lại cho em cái logo của công ty em Tại vì logo của em không có bản mềm Và đồ lại thì người ta sẽ có một cách gì ạ? Một là người ta sẽ đưa cho mình một tấm ảnh Các bạn đồng ý không ạ? Một trên một cái trên một cái quyển catalog nó có một cái logo của họ rồi Mình cung cấp cho mình để mình đồ lại à, Cách thứ hai là người ta không có cái bản mềm nên chắc chắn em em ngồi em đồ thì ví dụ em đồ nhảy Logo là đường thẳng, em thích vào đây một điểm em tích vào đây một điểm, một tí đường thẳng đấy bạn thì cái miếng này thì đáng em hai cái điểm nó phải thẳng hàng nhau theo chiều ngang thì chúng ta không làm được chúng ta rút rút mẹ ra chúng ta chụp lại logo của họ chúng ta chụp không bao giờ song song màn hình được nhá bạn đi mang cái ảnh đi bạn đi scan lại bạn đồ lại thành cái ảnh cũng không bao giờ song song được luôn nên người ta mới xảy ra là nám nào để cho chuẩn xác đấy thì bạn nhìn này civic nhìn đúng không thì trước khi vào cái công cụ pen đường cong thì ở đây công cụ pen nó có tính năng như sau là tôi chọn vào công cụ phí ma đó là cách căn chỉnh hai điểm nhìn hai điểm không thẳng hàng theo chiều nằm ngang và thẳng hàng theo chiều nằm dọc thì các bạn có nhìn thấy cái điểm này nó nằm ngang như vậy lệch không ạ nó nhau phải thẳng hàng mà thì chúng ta sẽ quét qua hai điểm đó nhớ nhá để muốn căn chỉnh điểm nào thì chúng ta sẽ quét qua điểm đó đúng không À, sau khi mà tôi quét qua xong thì người ta sẽ dùng tổ hợp phím là Ctrl An Z Ctrl An Z là sẽ làm sao ạ? Nó sẽ xuất hiện làm cái bảng Thì ở đây nó sẽ có Horizon là theo chiều nằm ngang Bạn tích vào đây một cái thì căn theo chiều nằm ngang Tại vì cái này tôi áp dụng trên chiều ngang mà tôi tích vào đây một cái tôi ấn OK Thì các bạn nhìn thấy hai cái này nó thẳng hàng theo chiều ngang chưa? Và tôi dùng công cụ phím A tôi quét qua hai điểm nằm dọc này tôi ấn vào An Ctrl Z Tôi sẽ chọn vào vertical là chính là gì? Căn theo chiều nằm dọc Vậy thì cái logo mà em đổ ra và em vẽ đối tượng đấy Nó mới chính xác được Chọn vào cái này, nhìn đúng không ạ? Ấn vào đây, có thấy là chiều dọc được chưa? Rồi tiếp theo, cái giá trị đã được tôi quét qua hai điểm này Tôi ấn vào An Can Chun Di Tôi chọn vào cái điểm cuối cùng thì người ta có một tính năng là Biến từ hai điểm đến 3 điểm đến nhiều điểm 
trở thành một điểm có nghĩa là nó có tác dụng là hội tụ lại cái điểm đấy thành một thôi nhưng lại ở dạng trung điểm của những cái điểm đó ví dụ hai điểm này mà ấn lên thì nó sẽ ở chỗ này mọi người hiểu cái này chưa ok tôi ấn vào đây ờ à, vậy thì các mọi người có thấy là khi làm các visit thì thường thường chúng ta hay có địa chỉ điện thoại email không ạ thì ở mỗi cái đấy tôi sẽ vẽ một cái mũi tên để cho người ta biết là tiêu chí là sao đúng không ạ thì lúc này các bạn nhìn tôi vẽ một cái hình vuông nhìn hình vuông chưa lúc này sau khi vẽ xong tôi chọn một cái màu tôi chỉ cần dùng phím mail tôi quét qua hai điểm bên này tôi ấn là an can chung di tôi ấn enter thì có phải là biến hai điểm trở thành cái này không có thích nhanh không ạ đó còn tất nhiên là chúng ta nói mà chúng ta ấn enter cái thì ngay tức là thành cái này thì các bạn hiểu cái này chưa đã rồi tiếp theo à, cái công cụ à, căn chu di của chúng ta có gì à, tôi sẽ có một cái này, tôi có một cái nét như này được không nét màu đen nhìn nét màu đen chưa và thứ hai tôi sẽ có một cái tiếp theo một cái nét nữa đó là tôi sẽ chọn nét xoắn tôi sẽ chọn vào đây các bạn có nhìn lên nét xoắn chỗ này không ạ nhìn nhận đây là một cái nét và đây là một cái nét hai cái rời nhau vậy có tác dụng làm sao để tôi nối giữa cái này và cái này được không thì người ta sẽ có một đặt như sau tôi dùng phí ma tôi quét qua hai điểm rời nhau của hai đối tượng khác nhau tôi sẽ có một lệnh là bắn điểm được gọi là hàng điểm lại để nó trở thành một bằng công cụ đó là Ctrl Z Ctrl Z thì lại là hàng điểm lại còn An Ctrl Z thì xuất hiện ra cái bảng để chúng ta căn chỉnh các điểm đấy với nhau Ctrl Z có nhìn thấy biến thành một cái chưa đấy bắn điểm rồi vậy thì em có thấy là người ta có được cái hình này không ạ À, có nhiều người làm một cái cuộn giấy kiểu à, từ hồi xưa ấy, em có cuộn giấy giống như là à, chiếu thư của vua đấy thì người ta có thể xoắn cái này xoắn cái này đúng không? nhà can cho xét lại nha nhìn nè tôi sẽ cho bạn xem đây ạ à, tôi copy cái này ra cho các bạn xem nhá tại vì khi có chiếu thư đấy thì tôi có thể làm cho gì à, cái gì nương sơn quán có biết cái menu mua nương sơn quán không ạ? tôi vẽ thì như kiểu cuốn thư đi xong tôi đánh chữ ông đồ lên thì nó sẽ chất hơn đúng không ạ? À? Thực ra đấy là cái cách mà chúng ta sẽ ứng dụng cho nó thôi nha. Nào tôi dùng phím e tôi quét qua đây hai điểm này đúng không? Ctrl Z bắn điểm lại nối lại thành một chưa? Rồi tôi lại quét qua hai điểm này tôi ấn vào Ctrl Z lần thứ hai tôi có hai điểm chưa? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là cái nét này của chúng ta đang là màu đen không ạ? Tôi sẽ chọn một cái màu nâu vàng. Đây là màu nâu vàng như này chưa? Nào, thì nắm nào để trở thành cái cuốn thư bây giờ thì rất là đơn giản bạn chỉ cần chọn cái nét này đó xong chúng ta chọn vào công cụ effect chúng ta chọn vào 3d và chúng ta chọn x chút thì nó có khối thôi nó khối là nó kéo dài ra ngoài đấy à, ấn ok như này thì bạn sẽ nhìn này tích vào thêm cái nhìn này không ạ vậy thì có phải cái này là độ dài không ạ chỉ cho tôi kéo đây tí ok chúng ta cuốn cuốn thư à, và cái cuốn thư nó có nộn lên lên nộn xuống này do chúng ta xoay thôi ấy. em có nhìn thấy cái này không ạ thực ra là làm xong thì chúng ta đưa xong photoshop chúng ta vườn tiếp được không ạ à? đấy vấn đề là chúng ta tạo ra được chứ còn cái đi kiếm hơi khó đúng không ạ à? tôi vẽ tranh ông đồ vào đấy đúng chưa ok thì đây này cũng chỉ là chiêu thức nhưng mà tại vì tôi đang nói liền mạch trong cái phần pen tôi đã nói luôn phần đấy cho rồi tiếp theo vậy thì ở đây người ta có một cái trạng thái là tôi vẽ một cái hình ở d tôi dùng phím ma tôi quét qua một điểm thì Tôi muốn rằng cách điểm này trở thành đường cốc Vừa rồi là điều chỉnh đường đường thẳng nó phải thẳng hàng rồi Dọc ngang rồi Thì bây giờ tôi muốn biến này thành đường cốc Bởi vì mục đích của tôi tôi muốn biến thành đường cốc mà Trong thiết kế các bạn có thấy là nó có cần đường cốc Thì tôi quét qua một điểm Thì ở tranh trên thanh thuộc tính của chúng ta nó có biểu tượng đường cốc Cô nhìn thấy được không ạ? À? Ấn thử xem nhé để tích cái Các bạn có nhìn thấy cánh cái đòn không ạ? Vậy thì tất nhiên cái điểm này tôi sẽ cầm cánh đòn tôi đẩy lên trên Thì các bạn có thấy là nó làm sao ạ? À? Nó bẻ cong được không ạ? À? Ok nhưng mà có nhiều người bảo là uh, em ơi cái cong này trên này được rồi nhưng mà cái dưới nó phải nó giữ nguyên nhảy cơ anh không muốn cong lên thì ok mọi người để kéo lên nhảy thì có phải nó bị kéo theo cái đường cong này không ạ? Mọi người hiểu cái này chưa đã? À, vậy thì người ta mới sinh ra cái trò như sau là cách điều chỉnh một cạnh của một đường cong. Có nghĩa là tôi muốn là cái này nó cong lên nhưng lại không được ảnh hưởng cái này cơ. Ok vậy thì mọi người sẽ ghi là cách điều chỉnh một cạnh của một đường cong. Đấy, học pen này chúng ta phải đi từng phần từng phần chắc rồi ốp thêm khoảng 50 cái bài tập vào mà bài tập liên quan đến việc thiết kế thì tôi đảm bảo cho bạn biết bạn ngon đi từ bố cục đầu tiên là các bạn có thấy là dính bố cục ngon 
xong rồi thì lại tiếp tục bố cục tiếp lại luyện về sắc độ lại luyện về nền các thứ thì dần nó mới ngon rồi chứ học nó phải có tính kế thừa còn học mà không có tính kế thừa thì tôi đã bảo bạn là không bao giờ học được nha nào xong chưa nào lúc này người ta có phím công cụ phím an trên bàn phím của các bạn giữ phím an bạn nhìn đâu ạ thì các bạn có nhìn thấy tôi cầm cánh đòn tôi kéo xuống cho bạn xem nhé nhìn này kéo xuống này nó có bị ảnh hưởng với này không ạ nhìn thấy nó có ảnh hưởng không ạ và sau khi tôi dùng an lần đầu tiên rồi thì tôi không cần dùng nữa tôi chỉ cần đưa lên trên tôi sẽ đưa xuống dưới có thấy là bẻ một cạnh cùng đường gong ạ xong chưa rồi càng trồn gen à tiếp tục chúng ta sẽ có một cái giá trị nữa là tôi bẻ cái này cong rồi nhưng tôi thích như cái này phải là đường thẳng thì người ta sẽ cách đưa một cạnh trở về đường thẳng như sau vừa rồi là điều chỉnh một cạnh của một đường cong nhá thì bây giờ là cách đưa một cạnh trở về đường thẳng đấy tôi nói xong thì tôi sẽ ví dụ cho bạn biết tại sao tôi tạo được bố cục như thế này cho bạn xem luôn tại vì phải ứng dụng mà tất cả những cái này về nhà các bạn cứ đồ logo rồi đồ hình cho tôi thì chắc chắn sẽ rất là ok nào để muốn một cạnh trở về đường thẳng chúng ta cầm cánh tay đòn của cạnh đó nhìn chỗ này chưa và đưa về điểm xuất phát của nó thì nó trở thành đường thẳng thấm chưa rồi và tiếp theo là chúng ta có thể dùng công cụ ship c là công cụ cuối cùng của pen pen nó chia là bốn loại và ship c đây ạ nhìn ship c chưa nó ký hiệu bằng ship c luôn nhìn đúng không ạ thì công cụ này nó có tính năng là khi bạn chọn vào công cụ và tích vào đầu cánh cái đòn thì nó sẽ trở về đường thẳng à và bên này vẫn cong có hiểu này không lắm nhớ nhá bây giờ ứng dụng là nào cách ứng dụng tạo bố cục bằng pen đường cong như sau các bạn có đồng ý với tôi là tôi vẽ một cái hình và tất nhiên là chọn cho nó một cái màu đồng ý không ạ à, lúc này các bạn muốn trở thành đường cong thì các bạn có thể ấn vào Ctrl C và Ctrl F là copy lên phía trên đối tượng gốc và chúng ta kéo với tỷ lệ là 1 phần 3 và chọn cho nó một cái màu có thấy cái này không ạ như này chưa như này chưa vậy tôi hỏi bạn nhé sau khi mà bạn đây là đường thẳng bạn muốn trở thành đường cong thì bạn có phải lại chọn là phí ma bạn tích vào đây thì có phải trở về đường cong ạ nào muốn biến cái cạnh này trở thành đường cong thì tôi chọn là phím e tôi tích vào điểm đó và tôi chọn thêm thanh thủ tính có phải là đây là đường cong không? và tích nhảy thì các bạn có thấy là chỗ này là cong không ạ thì tôi kéo chiều của đường cong này nó đẹp nhất có thể ví dụ tôi kéo nhảy thì thấy cong chưa rồi nhưng đoạn này có phải trở thành đường thẳng không ạ thì có phải cầm cái cánh tay đòn của cạnh đó và kéo về điểm xuất phát không ạ xong rồi đấy ạ tôi có được đầu tiên giá trị một cái bút cục đường cong như này căn chôn c căn chôn b là copy xuống phía dưới và kéo đối tượng sang bên tay phải và chọn cho nó opacity bằng 50% phần trăm căn chôn c căn chôn b tiếp theo một giá trị nữa bạn kéo sang bên tay phải bạn hãy chọn cho tôi giá trị 30% phần trăm thì bạn có thấy tôi có bút cục mới không ạ vẫn hình tròn không ạ các bạn hiểu cái này chưa ạ nhìn này chưa rồi tiếp theo à cũng là bút cục đường cong đấy vậy tôi sẽ làm kiểu khác <cười> nào căn chun c căn chun f là copy lên phía trên và chúng ta kéo vào đây và tôi chọn cho nó một cái màu lúc này tôi chọn là phím e và tôi tích vào đây một điểm thì có phải trở về đường cong không ạ đây là đường cong không ạ thì tôi cũng chọn luôn điểm dưới và tôi cũng trở về đường cong luôn em có thấy qua cong hai trên và dưới chưa tôi cầm điểm xuất phát này đưa về vị trí cũ để vị trí số 1 à và cũng tương tự như vậy tôi tích vào điểm này để tôi cầm cái cánh thì đòn tôi đưa về đây được chưa vậy thì cách này cong ra ngoài thì cách này cong vào trong à, các bạn có thấy lượng sóng tôi chưa à, cũng thế như vậy sau khi làm xong tôi sẽ ấn vào căn chân C và căn chân B tiếp theo một lần nữa thì bạn đẩy kéo lên tí cho tôi và chọn với giá trị là bao nhiêu phần trăm 50 phần trăm lúc này sau khi 50 phần trăm thì tôi chọn là phím A để tôi tích vào điểm này thì tự nhiên xuất hiện cánh đòn thì tôi uốn làm sao cho đẹp hơn bởi vì có to vừa nhỏ to nhỏ vừa to đấy làm xong phải chỉnh như lại cứ mặc định là được rồi thì giống như này thì xấu yên đúng không nào căn chôn C căn chôn B tiếp theo một lần nữa bạn đã đẩy cái này ra cho tôi một tí và tôi gõ vào đây là 30 phần trăm và tôi chọn vào pen tôi tích vào đây một điểm tôi bẻ cong xuống đây một tí được chưa 
Vậy thì cái này có ảnh cho vào được không? Được Đúng chưa? Rồi tiếp theo Vậy thì pen chúng ta có thể làm được như này không? Đúng chưa? Vậy thì pen đường thẳng và pen đường cong Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào pen cộng Các bạn ghi đi Pen cộng Biết pen cộng là gì không ạ? Là giá trị thêm điểm cho đối tượng Thêm điểm nghĩa sao ạ? À? Thì nhìn vào đây đã Nhìn nhá Nhìn này Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên để chúng ta kéo vào đây Thế chọn vào đây một cái màu Bạn biết phân mic không? Nhìn đúng không ạ? Nhìn này Các bạn nhìn này Pen là ấn vào P Ấn dấu cộng được gọi là pen cộng Hoặc các bạn có thể tích vào đây và chọn vào pen cộng Chúng ta chọn vào pen cộng thì có phải nó có tính năng thêm điểm tôi tích vào đây À nó có thêm một điểm các bạn ạ Và có thêm một điểm thì tôi được quyền chọn phím này Tôi chọn điểm này Tôi kéo này như này đúng không ạ À vậy thì có phải nó vẫn là cái bố cục là Nếu mà chúng ta quay ngược lại thì các bạn có thấy là bố cục có thể cắt giữa nét và hình vẫn ra Nhưng cái này nó khác biệt là Ở dưới nó làm một miếng còn cái kia là những miếng rời nhau nó khác nhau Nên cái này sẽ tính năng ưu việt hơn cái trên Các bạn hiểu không ạ? Căn chân C, căn chân B tiếp theo một lần nữa thì Tôi đẩy cái này ra một tí và tôi gõ vào đây 50% được không ạ? À cái này hơi rộng, tôi chọn vào phím A, tôi tích vào đây một điểm Tôi kéo vào đây được không ạ? Đúng rồi, tôi điều chỉnh điểm mà, đúng chưa? Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào đây, tôi ấn vào căn chân C và căn chân S Tiếp theo một lần nữa thì tôi sẽ chọn vào đây một tí nữa Và tôi gõ vào đây là 30% chọn phí ma tích vào đây một điểm à, vậy là cái này có thể chọn là ảnh cho vào được đúng không rồi à, cũng tương tự như vậy và là thấy em thấy cái này nó vẫn chưa thích lắm ok tôi chọn vào đây tôi cầm này tôi nặn xuống à, pen cộng là thêm điểm còn pen trừ thì chưa biết chúng ta cứ làm cái này đã các bạn nhìn này nào pen đi người ta sẽ thiết kế theo chiều dọc poster là người ta thiết kế theo chiều dọc căn chân C, căn chân F đẩy từ dưới lên trên cũng là một cái khung hình như vậy. Tôi chọn cho nó một cái màu. À, các bạn có đồng ý với tôi chọn pen cộng, tôi tích vào đây một điểm. Nhớ không ạ? À, sau khi tôi chọn một điểm xong tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ hạ thấp xuống một tí. Nhớ không ạ? Sau khi hạ thấp xong tôi chọn phím A tôi tích vào đây một điểm. Thì lúc này tôi trở về đường cong, nhìn đường cong ạ. Rồi điểm này tôi trở về điểm xuất phát. Xong chưa? Nào cái này võng xuống nhảy cái này cầm xuống đây kéo xuống đây đúng không? Tôi lại chọn vào công cụ này chọn vào đây và chọn vào đường cong các bạn cứ nhìn lên là có đường cong thì cái này võng ngược lên nhìn đúng không? nhìn nó võng ngược lên như này chưa? có nghĩa là vòng này ok tôi sẽ giữ phí man tôi đẩy cái này lên trên đây à, võng ngược lên một tí và cái này tôi tích vào đây và tôi chọn vào biểu tượng đường cong thì các bạn nhìn này tôi cầm này tôi kéo này xuống nhìn đúng không? tôi dùng cái điểm này tôi đẩy về đây thì cái này các bạn nhìn này cái tạo hình của cái này nó đẹp hơn em nhìn đâu ạ uốn lượn xuống xong uốn lượn lên nó khác so với thằng này nhá nhìn chưa vậy thì tạo hình cực kỳ quan trọng à, căn chân c căn chân b tiếp theo một độ nữa thì tôi sẽ kéo xuống đây một tí và tôi gõ vào đây là 50 phần trăm ok căn chân c và căn chân b tiếp theo một lần nữa bạn gõ vào đây chúng ta sẽ có ba phần trăm nhưng cái tạo hình nó đẹp hơn so với cũ à, mọi người có thấy không ạ hiểu cái này chưa ạ À, tạo hình sẽ tốt hơn so với cái phiên bản mà chúng ta làm như cũ Rồi Tiếp theo vậy thì Cái công cụ pen cộng nó có tính năng thêm điểm gì Pen trừ nó có tính năng gì Bớt điểm Đó là P ấn dấu trừ của là pen trừ Đây nó nằm ở đây ạ Pen trừ bớt điểm thì tôi tích vào đây có phải mất điểm không ạ Nhìn này tích vào đây Tích nha Có thêm mất điểm thành tam giác không Vậy thì pen cộng nó có giá trị gì Nó sẽ có giá trị áp dụng với công cụ ship C để tạo ra đường cong chuyên nghiệp nhất các bạn ghi đi pen cộng được kết hợp với ship c ship c là công cụ gì là công cụ bẻ cong một cách trực tiếp nó là pen số 4 công cụ này là công cụ nhiều nhất khi dùng pen đó là cái này có nhìn đâu ạ khi dùng pen tuyệt đối không bao giờ được quyền không dùng cái này nhá cái này tôi đã nói là cực kỳ quan trọng bởi vì tôi dùng cái này nhiều lắm nhìn đâu ạ nào bắt đầu làm này nhìn này cho các bạn xem nhé, tại sao lại tôi thích nó bởi vì tôi chỉ cần ấn vào căn chân C, căn chân F, tôi đẩy từ trái qua phải, chọn với một cái màu, nhìn đúng không? Sau khi chọn màu tôi chỉ cần dùng Shift C, Shift C là bẻ cong cách trực tiếp không? thì có phải bạn cầm điểm này bạn kéo này phải cong luôn không? thì các bạn có đồng ý bây giờ tôi buông tay ra thì có phải cái điểm chốt này nằm ở chỗ này không? tôi thích mà phát nó vào đây thì trở thành đường thẳng luôn. tại vì cái công cụ Shift C là cách biến một cạnh trở về đường thẳng mà bằng cách là chọn vào công cụ Shift C và tích vào đầu cánh tay đòn của cạnh đó mà. 
đúng không ạ? thì có phải cái kéo này nó đúng chỗ đấy tôi tích phát là gì? các bạn sẽ thấy là tôi làm cực kỳ nhanh nếu mà tôi không nói hiểu không? hiểu ai chưa? nhưng tại sao lại áp dụng với công cụ pen cộng một cách chuyên nghiệp? bởi vì như này, Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy từ dưới lên trên đợi một tí. vậy thì sau khi mà chúng ta làm xong này, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F là đẩy từ dưới lên trên. chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu như vậy. nếu tôi ấn vào pen cộng Tôi tích vào đây một điểm thì có phải là cộng đến một điểm không? Nhìn cộng một điểm chưa? Vậy thì đây là một điểm nó giống như là cái điểm gánh của một cái đường chuyển động đấy Thì khi có điểm gánh thì cái đường cong nó sẽ đẹp hơn so với cái cách là không có điểm gánh Tôi sẽ dùng công cụ Shift C là bẻ góc cách trực tiếp thì tôi cầm thì tôi kéo cả hai sang hai bên như này thì nó sẽ đẹp hơn Mọi người nhìn đấy không ạ? Đáng nhẽ tôi phải chọn cái này kéo vào đây, cái này kéo vào đây lâu no lắm Lúc này tôi sẽ cần này căn chân C và căn chân B tiếp theo một lần nữa các bạn hãy đẩy này xuống tôi sẽ chọn với giá trị 50 phần trăm ok à, cũng tương tự như vậy căn chân C căn chân B tiếp theo một lần nữa các bạn sẽ kéo đêm đi chúng ta sẽ chọn với 30 phần trăm hiểu cái này chưa đã vậy thì với cái bài như này này các bạn về nhà phải tập luyện cho tôi toàn bộ tất cả những cái giá trị về công cụ pen đường thẳng đường cong đồ hình nhìn đồ hình chưa hiểu cái này chưa đã rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết một cái cấp độ nữa là đối với những cái hình của chúng ta mà có độ rỗng bên trong độ rỗng bên trong là cái này ví dụ không có cái này thì đây là độ rỗng đấy chúng ta mới cắt được vành ngoài thôi nhưng mà cái cánh tay các bạn nhìn chỗ này không ạ chống tay này thì các bạn túi sách các bạn có thấy là nó có cái quai không ạ nắm nào cắt được bên trong đúng không ạ thì ok bây giờ các bạn sẽ đi à, cách đồ hình với những cái hình mà có độ rỗng bên trong tôi sẽ chọn vào file và tôi chọn vào plate À, tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào túi sách ở trong phần túi sách thì tôi sẽ có một cái hình như thế này nhìn không ạ các bạn có nhìn thấy cái rỗng bên trong không ạ ví dụ tôi đi nhanh bằng công cụ ven tích vào đây một điểm tôi 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 tích vào đây một điểm không tính độ chính xác nhá các bạn nhớ nhá được chưa ok chọn vào đây 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 được chưa thì các bạn có đồng ý với tôi là cái hình này đang nằm dưới không ạ? Nếu chúng ta quét qua cái này mà chúng ta dùng căn chân số 7 thì các bạn có thấy là cắt được Nhưng làm sao ạ? À? Cái, cái trong này đã cắt được đâu? Có đúng không ạ? Ok, vậy thì căn chân Z là Để muốn cắt với những cái hình như này thì chúng ta phải làm thao tác như này Các bạn nhớ nhá Nói luôn Chúng ta chọn vào pen Được chưa? Tích lên một điểm à, Tích lên một điểm À, sau khi làm xong tôi sẽ phóng to tôi bẻ cong cái này một tí rồi tiếp theo tôi chọn chọn nó đi bẻ cong ok tôi sẽ đẩy lên đây trong quy trình khi đồ nó ra mạng tôi ấn ship để trở thành nét thôi biết ship chưa rồi chọn vào đây rồi chọn vào đây tiếp theo chọn vào đây ok tôi sẽ chọn vào đây kéo vào đây một tí rồi tiếp theo anh em về nhà để chúng ta còn tập luyện tất cả những thể loại đồ này các bạn chỉ cần nộp cho tôi bài là được rồi rồi kéo xuống đây và kéo xuống đây kéo xuống đây Đấy, hy vọng rằng là học xong rồi chúng ta cứ trao đổi liên tục cái vấn đề về bài và thầy ơi thấy em làm này được rồi thầy có nhận xét cho em không lại nhận xét tiếp chúng ta cứ như vậy nếu mà đi dài chúng ta sẽ đi mất một năm học xong rồi chúng ta vẫn giao lưu với nhau mà một năm sau bạn cứ học và hỏi học và hỏi học và hỏi tôi đảm bảo cho bạn biết bạn sẽ rất là khác sau một năm nhưng còn nếu mà chúng ta học xong mà chúng ta chia tay nhau thì nó sẽ rất là nhanh thôi trình độ xuống tất cả mọi thứ nó phải được tôi luyện mà nào tôi chọn chọn vào công cụ pen tôi tích vào đây một điểm tôi tích vào đây một điểm tôi bẻ cong đây một tí tôi bẻ vào đây tôi cũng phải đồ luôn cái bên trong đúng không ạ rồi bẻ cong đây một tí đây là dựa vào khả năng phán đoán nha giữ can trôn kéo này này thấy chưa đồ không chính xác đấy tích vào đây bẻ cong vào đây tích vào đây thấy được chưa này chưa thế cái này có đồ không à, thì đồ Đấy, thấy chưa nhiều lúc thấy các bạn có thấy là photoshop nó có giá trị nha khi phong hai cái giã vào đây là xong rồi đúng không còn bây giờ mình pen nhưng được cái là cắt cái này nó rất sắc nét bởi vì cái đường viền nó không bao giờ bị răng cưa không bao giờ bị vỡ những cái điểm ảnh giống như là ảnh bình thường đâu à nhìn nhá sau khi làm xong chúng ta hãy chọn một giá trị đây là màu vàng cái này là màu xanh cái này là màu tím các bạn nhớ nhá và cái cuối cùng thì tôi sẽ chọn một màu nâu 
ý đúng không ạ lúc này trước khi làm ảnh cho chui vào hình thì bạn phải làm một thao tác là cắt giao giữa những đối tượng này với nhau bước 1 tôi chọn 1 giữ ship chọn 2 chọn 3 và chọn 4 có phải là cho chọn 4 ngày không ạ và chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức là cắt giao thì cắt giao lúc này người ta sẽ có cắt giao số 2 của công cụ gì công cụ thứ hai của dòng đầu tiên cắt cái này nó sẽ làm là cái gì những cái phần giao nhau sẽ biến mất có nhìn thấy phần giao nhau biến mất không ạ thì phải giao nhau giữa ông màu nâu này và ông này thì ông này biến mất giao nhau giữa ông màu nâu và ông màu tím thì ông màu tím biến mất và giao nhau giữa ông màu vàng và ông màu nâu thì ông màu vàng biến mất và nó chỉ lại còn lại cái phần này thôi có hiểu này không nữa cái bọn nước ngoài nó làm thì cái cái biểu tượng ấy nó rất là thông minh nhìn là mình cũng có thể đoán được và chúng ta ấn vào đây nha các bạn nhìn thử ấn nha ấn được cái các bạn có nhìn bị thủng nhá rồi sau khi bị thủng rồi thì đúng rồi đúng hình như là hình dưới rồi thì chúng ta sẽ quét qua cả hai bây giờ chúng ta ấn vào can chôn số 7 được không ạ cắt xong thì bây giờ mình là can chôn số 7 thì bạn yên tâm một điều rằng ảnh của chúng ta đã được thủng rồi đấy ạ và đây là bố cục ngoài khung có nghĩa là không có một cái khung nào nó chính là nó luôn nó giống như cái bài vét pha mà hôm trước bạn thì bạn làm đấy là bài đây là PNG là không có nền đấy nó không có khung nhưng em có thấy là cái nền đằng sau họ lại phải tạo được cái cây ngẫu hứng về màu màu sắc không ạ vậy thì hình trên mà đơn giản thì nền phải phức tạp và ngược lại hình trên là một màu địa dưới có thể nhiều màu tương phản vậy chứ trên nhiều màu dưới nhiều màu thì cực kỳ khó nhìn đấy ạ và bạn phải sử dụng cực kỳ khéo trong mặt đồ họa thì bạn mới thể hiện được điều đó nhá tiêu chí chúng ta cứ học dần học dần nhưng trong đầu thì các bạn nhớ cái điều học tôi bao giờ phải có to vừa nhỏ bao giờ phải có sắc độ phải có opacity đúng không ạ chuyển độ có không ạ và có hết đấy thì cái câu chuyện hôm nay tôi đã chia sẻ cho bạn toàn bộ về công cụ pen qua được bài này là bạn phải trả cho tôi rơi tầm khoảng 50 sản phẩm sản phẩm chỉ là cắt và hình tạo nó không như bình thường giống như tôi đang làm này thôi ạ à. chưa cần chữ vội còn nếu mà bạn nào mà bạn là thấy em không thích rồi em thích cho chữ vào rồi thì tôi cũng không cấm nhưng nhớ một điều rằng căn cho nó chúng ta muốn luyện thì chúng ta phải làm như này tôi chọn vào ổ em <cười> bạn nhìn cái cách thời gian chưa cái cách này là được làm lên từ một người học thiết kế họ phải lên trên mạng và tìm tất cả những cái banner về các ngành nghề có những cái câu từ gì họ phải sắp xếp nhảy để chúng ta tự sắp xếp ví dụ trắng tinh khôi đây là một cụm này của một chiến dịch cho một cái thời trang sau đó lại có cái thứ hai có cái thứ ba có thứ tư và có cái thứ năm và em cứ làm hết cái banner mà có những cái cụm chữ này thì giỏi siêu thôi làm xong thì chắc chắn là đi làm là cái chắc nhìn đâu ạ đây là tách mà bạn tự đánh từ những cái banner có sẵn rồi bạn chỉ nên trên mạng xuất banner thời trang thì những cái câu từ trên đấy người ta có mình phải đánh lại và mình sắp xếp làm sao cho đồ họa thì chúng ta đã học đến chữ đâu nhưng mà chúng ta có cái sắp xếp để chúng ta đưa vào đã các bạn hiểu cái này chưa bởi vì cái file thiết kế của hôm nay của chúng ta là gì chỉ có gì hình thôi đã có chữ chưa đúng không nhưng hình tôi đã khuyến khích cho bạn là hãy dùng cho tôi nhiều nhiều thể loại sản phẩm khác nhau mà cái nào dùng với đường thẳng cái nào dùng với đường cong mỹ phẩm thì có dùng đường cong không đúng chưa làm liên quan đến đàn ông ví dụ vét nam thì tôi đã dùng với đường thẳng hiểu cái này chưa đã cái này dùng cho bất động sản được không cái này dùng với nồi nhiêu xong chảo được không ạ đồ gia dụng được không ạ à cái này dùng với cái gì máy giặt được không ạ hiểu cái này chưa Ok